गुगुलज আর সার্চ ইঞ্জিন মানে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট অথবা একটা টুলস যেটা দিয়ে আমরা সার্চ করি আর অপটিমাইজেশন মানে যা আমরা সার্চ করলে যেই 10টা ওয়েবসাইট আসতেছে এর মধ্যে কোন একটা ওয়েবসাইটকে সরায় আমরা আমাদের একটা ওয়েবসাইট সেইখানে রাখতে চাই আর রাখতে চাইলেও এমনি এমনি তো হবে না কিছু কাজ করতে হবে কিছু নিয়ম কানুন ফলো করে কাজ করতে হবে এই নিয়ম কানুনগুলাই হচ্ছে অ্যালগরিদম প্রিন্সিপালস গুলো ফাইন संविधान जमन गुगुल संविधान गुगुले नियम कानून ये फलो कर ले घटना घटे एन यदम मध्य कि आज चेष्टा कर दिन शुरूते देखा हमारे होल जो दुई हजार साल थे पर्यत जो अलगोरिदम आज सबग कई पाव जाए यार एक सोर्स देखा और अब प्राय नयटा दस टा स्पेसिफिक जगह खूब इम्पोर्टेंट य जतियों विषय नहीं डिसकस कर এর মধ্যে কয়েকটা আমি যদি আপনাদেরকে বলি এখানে লেখা অল্প বাট ওইখানে আমরা আরও কিছু বেশি ডিসকাশন করছিলাম যেমন এর মধ্যে শুরুতেই ছিল হচ্ছে টপ হ্যাভি আপডেট টপ হ্যাভি মানে হচ্ছে বিজ্ঞাপন রিলেটেড বলছিলাম যে তিন থেকে পাঁচটা বিজ্ঞাপন কোনো একটা ওয়েবসাইটের জন্য মোটামুটি সহনীয় কিন্তু যদি আট দশটা হয়ে যায় তাহলে সেটা ওয়েবসাইটের জন্য একটা ইস্যু আসলে ওয়েবসাইট ভারী হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা এরকম ইস্যু না ইস্যু হচ্ছে মানুষের জন্য যেমন আমরা যদি কোনো একটা পত্রিকা পড়তে যাই সেখানে অনেক বিজ্ঞাপন দেখলে আমরা বিরক্ত হই নাটক দেখতে গেলে অনেক বিজ্ঞাপন হইলে আমরা বিরক্ত হই একইভাবে ওয়েবসাইটে যদি অনেক বিজ্ঞাপন থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ ভিজিটররা বিরক্ত হবে আর গুগলের বিজনেস তো আর মানুষকে বিরক্ত করে না গুগল চায় আমি এমন ওয়েবসাইটকে রেফার করব যেই ওয়েবসাইট দেখে মানুষ বিরক্ত হবে না গুগলের রেকমেন্ডেশনের ফলে যদি একটা মানুষ বিরক্ত হয় তাহলে গুগলের উপরেই আলটিমেট বিরক্ত হবে বিষয়টা এরকম না তো এই কারণে গুগল চায় হচ্ছে মানুষ যেন বিরক্ত না হয় ওই জাতীয় ওয়েবসাইটগুলোকে গুগল প্রায়োরিটি দেয় তাহলে কোন একটা ওয়েবসাইট যদি দেখা যায় যে এরকম অনেক বেশি বিজ্ঞাপন তাহলে আমরা যারা স্পেশালিস্ট আছি আমরা অ্যাটলিস্ট এটা বুঝতে পারি যে তিন থেকে পাঁচটা হইলে ভালো এর চেয়ে বেশি হয়ে গেলে সেটা আমরা সাজেশন দেব কমায় ফেলেন এটা একটা বিষয় ছিল মোবাইল ফ্রেন্ডলি যে আপডেটটা ছিল যে এখনকার সময়ে মানুষ কিন্তু মোবাইলের ব্যবহারকারী হচ্ছে বেশি অ্যাবাউট ফিফটি বা ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট বাংলাদেশে এই অবস্থা বাইরে আরও বেশি এবং আস্তে আস্তে মানুষ আপনি বুঝতেই পারতেছেন ডিভাইস এখন ছোটো হয়ে আসতেছে হুম আইবিএমের সেই আগের যে কম্পিউটার মেইন ফ্রেম যে কম্পিউটার বলতো ওই কম্পিউটার মানে হচ্ছে এরকম রুম বা এর চেয়ে বড় আর এখন আস্তে আস্তে ছোটো হইতে 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 এটা কী হয়ে গেছে এখন পকেটের ভিতরে চলে আসছে তা আগামী দিনে মানুষ আরও ছোটোর দিকে কিন্তু যাবে তাহলে ছোট ডিভাইসগুলোতে আপনার ওয়েবসাইটটা যদি সুন্দর না দেখা যায় তাহলে ম্যাক্সিমাম মানুষের আপনি কিন্তু এই ভিজিট করার যে সুযোগ এটা কিন্তু হারাচ্ছেন হারানোর ফলে এই জাতীয় ওয়েবসাইটকেও গুগল গুরুত্ব একটু কম দেয় ধরেন দুইটা ওয়েবসাইট একটা মোবাইল ভার্সন সুন্দর আরেকটার মোবাইল ভার্সন সুন্দর না দুইটার মধ্যে প্রায়োরিটি কীভাবে যেটা মোবাইল ভার্সন ভালো আছে কারণ ভিজিটররা এটা দেখে পছন্দ করবে আর ভিজিটরের দিকে তাকায় গুগলও এটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে রাখতেছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইএমডি নামক একটা আপডেটের কথা বলছিলাম এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেন আমি বলছি যেমন ধরেন একটা প্রোডাক্ট আমাদের এখানে যদি আমি বলি ধরেন ফর এক্সাম্পল এটা একটা প্রোডাক্ট যদি হয় এটার নাম হচ্ছে একুয়াফিনা তো একুয়াফিনা এই প্রোডাক্টটা যদি আমরা অনলাইনে মার্কেটিং করতে চাই অনলাইনে মার্কেটিং তো কোনো না কোনো জায়গায় দেখা করতে হবে তা আমরা একটা সাইট বানাবো বানায়া ওইটার নাম দিতে হবে এখন কেউ একজন ধরেন সিদ্ধান্ত নিল আমি অ্যাকোয়াফিনা ডট কম দিতে চাই তাহলে যা প্রোডাক্টের নাম তাই হচ্ছে ডোমেন এক্সাক্ট ম্যাচ একেবারে ডোমেন এবং প্রোডাক্টের নাম অর্থাৎ আমার যে প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস আমার যে কিউওয়ার্ড যেটা নিয়ে আমি কাজ করতে চাই সেইটার হুবহু নাম এই জাতীয় বিষয় একটা সময় 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখনকার সময় এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না এই বিষয়টা আমি সচেতন করার চেষ্টা করছি তো এই জাতীয় যে কোনো ক্লায়েন্ট যদি বলে বা আপনি নিজেও কোনো সময় যে একেবারে প্রোডাক্টের নামের মতোই হইতে হবে এরকম চিন্তা করার কোনো কারণ নাই কারণ ডোমেন এখন ছয় চার থেকে ছয় অক্ষরের হোল ডিকশনারি খুঁজে অর্থবোধক কোনো শব্দ দিয়ে যদি আপনি ডোমেন নিতে চান আসলে এটা আপনি খুঁজে পাবেন না কারণ এই জাতীয় ডোমেন আর পাওয়া যায় না মানুষ সাতশো কোটি হইতে পারে বা ডোমেন এত কম না ডোমেন কিন্তু আরও অনেক বেশি পরিমাণ রেজিস্ট্রেশন হয়ে আছে এবং প্রতিদিন হিউজ ডোমেন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে এ কারণে একজনের হাতে যেমন তিনটা মোবাইল দুইটা মোবাইল থাকে ডোমেন অনেকে দশ বারোটা পঞ্চাশটা যারা মার্কেটিং কাজ করে অনলাইনের মার্কেটিং এদের অনেকের আপনার মানে একশোর উপরও ডোমেন আছে এরকমও রেকর্ড আছে আমি তো অনলাইনে ধরেন এন্টারপ্রিনর হিসেবে কাজ করি বেশি তারপরেও কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ডোমেনের সংখ্যাও কিন্তু দশটার কম না অনেকগুলো আপনি জানবেন না কোনো দিন হয়তো আপনি জানেনও না তো এটা কিন্তু এইরকমই ঘটে তাহলে সেই জায়গাটার মধ্যে আপনি বুঝতেই পারছেন অনেক পরিমাণ ডোমেন রেজিস্ট্রেশন হয়ে আছে এই কারণে আপনি চাইলেই যে একটা ডোমেন পাচ্ছেন বিষয়টা এরকম না তো গুগল এটা যথার্থ কাজই করছে যেহেতু আগে যিনি ডোমেন নিয়ে নিছে পরে তো আর এই নামে নেওয়া যাবে না সুতরাং যে আগে নিয়ে নিছে তার এই খালি বেনিফিটেড করবে পরের ব্যক্তি বেনিফিটেড হবে না এটা তো সঠিক হবে না এ কারণে ডোমেনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে কন্টেন্টের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ কারণে এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেন না হলেও আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না আরেকটা বিষয় ছিল হচ্ছে পাইরেট আপডেট হ্যাঁ পাইরেট পাইরেট মানে তো হচ্ছে চুরি কপি রাইট অন্যের কন্টেন্ট কপি করা এই জাতীয় এই জাতীয় কাজগুলো কিন্তু একবারে স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড এই কাজ করা যাবে না করলে আমরা মনে করতে পারি আমি যে কপি করছি এটা কে দেখলো কে দেখলো এটা বড় কথা না আপনার এটা অনলাইনে গুগলের আর্কাইভে যদি আপনি সামথিং লিখলে যদি সামথিং রিলেটেড ওয়েবসাইট আসে তাহলে আপনি এটা মানে সিম্পল কমন সেন্সেই আপনি বুঝতে পারবেন কারো একটা কমেন্ট করা মানে কপি করে আপনি যে নিয়ে আসছেন ওইটা যে অনলাইনে আরও অন্যান্য জায়গায় আসে এটা গুগলের জন্য বের করে এটা কোনো কঠিন কোনো বিষয় না হ্যাঁ এটা তো ইজিলি ধরে নিয়ে হয়ে যায় আমাদের ব্রেইন অনেক সময় অনেক কথা মনে আছে আমরা ধরেন এক বছর পরে একটা মানুষকে দেখলে চট করে চিনে ফেলি না ব্রেন যেমন চিনে ফেলে আপনি মনে করেন না রাতের অন্ধকারে কপি করছি তাহলে গুগল চিনবে কিনা সার্চ দিলে কিন্তু অটোমেটিক চিনে ফেলে ইভেন কপি কপি টাইপের কন্টেন্টগুলোকে আলাদাভাবে সার্চ করার জন্য কিছু সাইটই আছে যেখানে গেলে আপনি সার্চ দিলে দেখবেন যে এই কন্টেন্ট কতগুলো ওয়েবসাইটে আছে ওগুলো লিস্ট সহকারে চলে আসে ওই পেজ সহকারে চলে আসে তো এই কারণে কপি কন্টেন্ট করা এটা নিয়ে কাজ করা এগুলো দিয়ে আমি একটা ইয়ার ভিডিওর এক্সাম্পল দিয়েছিলাম গানের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি মিউজিকও থাকে একটা ভিডিওর যে মিউজিকের আপনার অনুমতি নাই আয়ুব বাচ্চুর গান চলতেছে আপনি একটা ভিডিও করছেন এইটা আপনি ধরেন ইউটিউবে দিছেন এই ভিডিও কয়েকদিন চলবে এরপরে দেখবেন ভিডিও নাই এবং আপনার চ্যানেলও নাই কারণ কি কপিরাইট ইয়ের মধ্যে পড়বেন আপনি কারণ ওই পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা চলছে এটা আয়ুব বাচ্চুর অনুমোদন নেওয়া নাই হুম এই ধরনের টেকনোলজিও কিন্তু অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড অবস্থায় আছে এটা আসিতেছে এরকম না অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড অবস্থায় আছে তো এই কারণে এদিকে আমরা যাব না আর এখানে সবচেয়ে বড় যে দুইটা আপডেট যেগুলো নিয়ে আমরা বেশিরভাগ সময় কাজ করব একটা হচ্ছে পান্ডা একটা হচ্ছে প্যাঙ্গুইন পান্ডা কোনটা আর প্যাঙ্গুইন কোনটা আমি বলছিলাম যে এস ইউ দুই ধরনের অফ পেজ এবং অন পেজ এর মধ্যে একটা অন পেজ একটা অফ পেজ কারো কি মনে আছে পান্ডা কোনটা পান্ডা হচ্ছে আর প্যাঙ্গুইন অফ পেজ তাহলে এই দুইটা আপগ্রেডের মধ্য দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা অন পেজ এবং অফ পেজ রিলেটেড বিস্তারিত যত গাইডলাইন আছে সব পাব অর্থাৎ অন পেজ নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন যদি তৈরি হয় কোনো একটা জিনিস যদি বুঝতে সমস্যা হয় সেইটার উত্তরটা আমরা পাবো হচ্ছে গিয়ে পান্ডার যে ধারা এবং পান্ডা রিলেটেড যত উপধারাগুলো আছে ওইটার মধ্যে আমরা এটা পাবো আর প্যাঙ্গুইনের কাছ থেকে আমরা অফ পেজ রিলেটেড যাবতীয় বিষয়গুলো পাবো আজকে আমাদের যে ক্লাস শুরু হবে সেইটা মেনলি হচ্ছে অন পেজের একটা অংশ দিয়ে আমরা শুরু করব। যদিও আমি গতদিন বলছিলাম যে অন পেজ অফ পেজের উপর আমাদের ডেডিকেটেড একটা ক্লাস আছে আসলে একটা না একাধিক ক্লাস আমাদের হবে অফ পেজের উপর অন পেজের উপরেই প্রায় তিন থেকে চারটা ক্লাস কিন্তু আমাদের হবে যেমন আজকের ক্লাস আগামীকালকের ক্লাস এগুলো কিন্তু অন পেজ রিলেটেড আবার একেবারে স্পেসিফিকভাবে অন পেজে কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় ওইটার উপরও আমরা একটা ক্লাস করব কিন্তু অন পেজ রিলেটেড ক্লাসেই এখন থেকে শুরু হবে অন পেজটা শেষ করার পর আমরা অফ পেজে যাব অফ পেজে যখন আমরা যাব তখন মোটামুটি আমাদের আর কি এস ইউ রিলেটেড বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা লেভেলের মধ্যে যাব এখন আসেন ভাই ভাই যে কোয়েশ্চেন
এখন আমি কিভাবে এটাকে রিকভার করব ধরেন একটা সময় আমি বিজ্ঞাপন 10টা ইউজ করছি আমার সাইটের মধ্যে তখন মনে করেন 2011 সাল কারণ 12 সালে এই আপডেট আসছে যে বিজ্ঞাপন বেশি ব্যবহার করলে ডাউনগ্রেড হবে তাহলে 11 সালে যেই সাইটটা দুই নম্বরে ছিল এখন যেদিন এই আপডেটটা আসলো যে বেশি বিজ্ঞাপন হইলে এটা ভালো না তাহলে আপডেট আসার সাথে সাথে যে সকল ওয়েবসাইট আগে দুই নম্বরে ছিল কিন্তু 10টা বিজ্ঞাপন আরেকটা ওয়েবসাইট ধরেন তিনটা বিজ্ঞাপন তিন নম্বরে ছিল এখন দুই নম্বরের ওয়েবসাইট চলে যাবে হচ্ছে কি অনেক পিছনে তিন নম্বরেরটা হয়তো আগে চলে আসছে কেন আসছে কারণ নতুন আপডেট দ্বারা ফিল্টারিং করার ফলে দেখা গেছে কি যে যে ওইটার রিলেটেড ভালো করছে সে আগে চলে আসছে আর আগে ভালো ছিল কিন্তু এখন ধরা হয়ে গেছে কেন ধরা খাইছে কারণ নতুন ফিল্টারিংয়ে সে প্রবলেম তৈরি হয়েছে এই জাতীয় একটা ওয়েবসাইটকে কিভাবে আমরা আবার ফেরত নিয়ে আসবো রিকভার করবো আর কি এটাই কোয়েশ্চেন ছিল এটা একটা আপনি নিজে একটা কমন সেন্স কাটান তাইলে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন যে কি করতে হবে একটা আপনি ডাক্তার একজন মানুষ আসছে আপনার কাছে আইসা বলতেছে আমার পেট খারাপ আপনি কি করবেন কি করলে রিকভার হবে পেট খারাপ কেন হইলো রিজন খুঁজে বের করবেন এবং ওই অনুযায়ী ওষুধ দিবেন সে ওষুধ খাইলে সুস্থ হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম না একইভাবে আপনার কোনো একটা সাইট ক্লায়েন্ট তো এসে বলতে পারবে না আমার দশটা বিজ্ঞাপন বিদায় আমার ডাউনগ্রেড করছে ক্লায়েন্ট এসে বলবে আমার ওয়েবসাইট গতকাল কেউ ছিল দুই নম্বরে এখন কেন দশ বিশ নম্বরে আসলো তখন আপনি আপনার যে অ্যালগুরি দমনি আপনার যে রিসার্চ বা যে জ্ঞান এটা দিয়ে আপনি হয়তো এই দিকে তাকা আপনি চেষ্টা করবেন ওই ডাক্তারের মতো চেউ খলুদ কি না তাহলে জন্ডিস হইতে পারে হুম তারপরে আপনার মানে বিভিন্ন জিনিস কোয়েশ্চেন করে করে ডাক্তার একটা আইডিয়া করে না এরকম ওয়েবসাইটটা যখন আপনি বলবেন যে আমি লিঙ্কটা দেন তো লিঙ্কটা দিলে আপনি ওয়েবসাইটে যাই দেখছেন আরে বিজ্ঞাপন তো দশটা তাহলে এটা একটা রিজন হইতে পারে এরকম একটা আইডিয়া কিন্তু করতে পারতেছেন তা আইডিয়াস করে দেন আপনি যখন ক্লায়েন্টকে বলবেন যে বেশি বিজ্ঞাপন এটাকে সরাইতে হবে এটা একটা ইস্যু এরকম আরও কিছু ইস্যু আপনার আইডেন্টিফাই হইতে পারে আপনি এটা সরাইলেন তাহলে স্টেপ ওয়ান হচ্ছে আগে আপনার প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে হবে স্টেপ টু হচ্ছে ওষুধ দিলেই খালি হবে না ওষুধ খাইতে হবে তাহলে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করছি দশটা বিজ্ঞাপন এটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট ছয়টা কমানো দরকার এবার এই ছয়টা কমাইতে হবে না আমি পারি না ডেভেলপার পারে ডেভেলপারকে দিয়ে হইলেও কমাইতে হবে থার্ড বিষয় হচ্ছে আপনাকে গুগলকে ইনফর্ম করতে হবে যে যে সমস্যার কারণে তুমি ডাউনগ্রেড করছো এই সমস্যা আমি সলিউশন করছি তুমি এখন নতুন করে একটু রিভিউ করো এবার গুগলকে এটা ইনফর্ম করতে হবে ইনফর্ম করবো কিভাবে গুগলকে গুগল কিভাবে কাজ করে এটা তো আমরা ডে ফার্স্টে ডিসকাশন করছি যে কোনো একটা সাইট তৈরি হইলে গুগল তার বট রোবট বা স্পাই যেই নামে ডাকেন না কেন এগুলো পাঠায় স্ক্যান করে নিয়ে যায় সে আর্কাইভ করে তো এখন এই আর্কাইভ করার পর গুগল আপনার কতদিন পর পর আবার আইসা দেখবে আরও কোনো আপডেট আছে কিনা এটা একটা বিষয় থাকতে পারে না তো এই জিনিসটা চাইলে আমরা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি অন পেজ নিয়ে আমরা যখন কাজগুলো শুরু করব আস্তে আস্তে করে এই বিষয়গুলো আমরা জানব কিভাবে আমরা গুগলকে ডেইলি একবার আমন্ত্রণ জানাবো নাকি সাত দিনে একবার না মাসে একবার এটা চাইলে আমরা কিছু বিষয় টুলস ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এখন ধরেন বর্তমান প্রক্রিয়ায় সাত দিনে ধরেন গুগল একবার রিভিউ করতে আসে আমার ওয়েবসাইট যদি এরকম হয় আর শনিবারে আমি যদি এটা ফিক্স করে বসে থাকি তাইলে হয়তো শুক্রবারে আসবে নেক্সট শুক্রবারে তাহলে আগামী পাঁচ দিন কিন্তু আমি ফিক্স করে বসে দিচ্ছি কিন্তু কোনো রেজাল্ট পাচ্ছি না তো ওয়াইজ হবে কোনটা গুগলকে একটু ফোর্সফুললি ইনফর্ম করা যে আমি অলরেডি ঠিক করছি একটু আর্জেন্ট আসে না এসে দেখে যান বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা এটা করতে হয় ওয়েব মাস্টার টুলসের মাধ্যমে ওয়েব মাস্টার টুলস দিয়ে কিভাবে শুরুর দিন সাবমিট করতে হয় অথবা পরবর্তীতে রিভিউয়ের জন্যই করতে হয় এগুলো আমাদের একটা ডেডিকেটেড ক্লাস আছে সেখানে আমরা একটু বিস্তারিত দেখবো বা টুলস যে একটা আছে বা ওয়ে যে এইটা এই সম্বন্ধে তো আমরা মোটামুটি একটা থিউরি পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে লাস্ট ক্লাসের মোটামুটি একটা রিভিউ আর ভিডিওটা তো ফুল থাকছে আপনারা ভিডিওটা যারা একবারেই ক্লাসে ছিলেন না একটু ভিডিওটা দেখেন আর যারা ছিলেন তারাও আপনারা একটু দেখেন আর দেখার পাশাপাশি প্র্যাকটিস করতে হবে প্রতি ক্লাসে আমি একবার করে বলার চেষ্টা করি প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু লাভ হবে না ডে ফার্স্টে বলছি আবার একবার রিমাইন্ড করাই শেষের দিকে আরও একবার রিমাইন্ড করাবো এই কোর্স আপনাকে কোনো ধরনের ইনকামের গ্যারান্টি দেয় না কিন্তু কোর্স আপনাকে গ্যারান্টি দেয় না কোর্স আপনাকে কন্টেন্ট বা আপনাকে স্কিলফুল করে তুলবে এই বিষয়ক গ্যারান্টি বা এই বিষয়ক কমিটমেন্ট আমি দিতে পারি 
কিন্তু এইটাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে যে ইনকাম জেনারেট করা সেটা কিন্তু আপনাকে করতে হবে কোথায় করবেন সেটাও আমি দেখাইতে পারবো আজকেও আমি কয়েকটা ওয়ে দেখাবো এর আগের ক্লাসে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আজকেও হয়তো আলোচনার মাঝখানে আমি দু একটা ওয়ে কিভাবে এটাকে আপনি ইনকামে কনভার্ট করতে পারেন আমরা একটু নলেজ শিখবো নলেজটাকে কিভাবে কাজে লাগাইতে পারি সেটাও আমি দেখাবো কিন্তু নলেজ নিলেই তো আর হবে না এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তখন রেজাল্ট আসবে লাস্ট ওয়ান উইকে অ্যাটলিস্ট ধরেন লাস্ট উইকে যে আলোচনা হয়েছে এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করছেন বা প্র্যাকটিস করছেন এবং সবাই কি করছেন কঠিন মনে হয় যত দিন যাবে তত বেশি কঠিন মনে হবে আজকে আমি যে ডিসকাশনটা করব আজকেই বা কালকেই যখন আপনি এটা নিয়ে রিভিউ করবেন আরও ঘাটাঘাটি করবেন সহজ মনে হবে দিন যত যাইতে থাকবে তত কঠিন মনে হবে আমি কিন্তু কয়েকবার বলছি বোধহয় আপনাদের যে ভিডিওর সুবিধা হচ্ছে ভিডিও চাইলেই যে কোনো সময় রিওয়াইন্ড করে দেখা যায় এবং কি বলছিলাম এটা ক্লিয়ার হওয়া যায় আবার এইটাই হচ্ছে ভিডিওর অসুবিধা আছেই তো হ্যাঁ ভিডিও তো আসেই পরে দেখে নিব না তো এই ভিডিওর সুবিধা এবং যাহা সুবিধা ওইটাই হচ্ছে ভিডিওর অসুবিধা তো এই কারণে আপনারা কিন্তু কখনো এটা মনে করেন না যে একসাথে পাঁচটা ভিডিও দেখে নিব সিকুয়েন্স অনুযায়ী একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ যান অর্থ দিয়ে শিখতেছেন কিন্তু আপনি হিসাব করবেন এইভাবে যে আমি হ্যাঁ ডিসকাউন্টে আপনারা করছেন যেটা ঠিক আছে বারো হাজার করছে ছয় হাজারে করছেন কিন্তু ছয় হাজারেও তো আপনি পনেরোটা ক্লাস দিয়ে এটা ডিভিশন করে নিজের আগে মোটিভেট করবেন যে এখানে অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা ক্লাস করতে গেলে আমার কিন্তু এভারেজে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো টাকা খরচ হচ্ছে আপনি এখানে দুই ঘন্টা বসে রয়েছেন এই দুই ঘন্টা কিন্তু আপনি টাকা দিয়ে বসছেন সুতরাং এই সময়টাতে আপনি যা নিচ্ছেন এটা আপনি লাইফে কাজে লাগাইলে এই সকম সাড়ে চারশো টাকা কোনো ঘটনাই না অনেক বেশি আসবে কিন্তু যদি আপনি কাজে না লাগান তাহলে পুরোটাই কিন্তু আপনার জন্য লস যদিও আমি এটা বলতে পারি আপনারা যদি অনেকে ইনকাম নাও করেন এই কোর্স দিয়ে তারপরও আপনারা ফিল করবেন যে না গুড আগে অনেক কিছু জানতাম না অনেক কিছু জানি এই হিসাবে আপনি হয়তো আগের চেয়ে একটু আপনি আইটি বিষয়কে একটু স্মার্ট হইলেন কিন্তু এটা তো অপরচুনিটি ছিল এটা কাজে লাগায় ইনকাম করার তো আপনি কেন করবেন না এখন কার স্মার্ট পিপলের স্মার্ট কেরিয়ার হচ্ছে আইটি এটা আপনি ব্যবহার করবেন না কেন আপনার কাছে তো এই জিনিসটা আছে হ্যাঁ আর এখন যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি কিন্তু কিছু কোশ্চেন তৈরি হবে যেটা আমার সাথে শেয়ার করলে আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো এরপরেও আমি হেল্প করতে পারবো বাট এটা তো আপনি সিম্পল বুঝেন ধরেন এরপরে আপনি ফেসবুকে কোয়েশ্চেন করে উত্তর নেওয়া আর ক্লাসের মধ্যে ডিরেক্ট একটা বিষয়ে ডিসকাশন করা দুটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স কি থেকেই যাচ্ছে না এখন একটু প্র্যাকটিস করেন আপনারা কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তো আমরা যেখানে যাব ক্লাস সিক্স কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং অ্যানালাইসিস তো এই জায়গাটা শুরু করার সময় আমার আগে জানা দরকার হচ্ছে যে হোয়াট ইজ কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা রিসার্চ করবো কিওয়ার্ড বিষয়টা কি কেউ কি আমাকে একটু হেল্প করতে হবে কিওয়ার্ড বিষয়টা কি এক্স্যাক্টলি চলে আসছে হুম এটা এক্স্যাক্টলি আমরা যা লিখে সার্চ করি তাই হচ্ছে কিওয়ার্ড ফর এক্সাম্পল আমরা যদি লিখি আই এটা কি এটার বিপরীতে কিছু ডাটা আসলো এটা একটা কিওয়ার্ড এখন এটা একটা এক শব্দের কিওয়ার্ড যদি আমরা লিখি আই লাভ তাই লিখি এটা একটা কিওয়ার্ড এটা একাধিক শব্দের একটা কিওয়ার্ড তারপরে এটার সাথে ধরেন আমরা যদি বুঝতেই পারতেছেন কি যোগ করব হ্যাঁ তাহলে এটা আর একটা মনে একটা বাক্য হয়ে একটা কিওয়ার্ড অর্থাৎ একটা সিঙ্গেল শব্দ হইতে পারে একাধিক শব্দ একটা ফ্রেজ টাইপের হইতে পারে বা একটা বাক্য হইতে পারে ওয়ার্ড এভার এই বক্সের মধ্যে এই যে সার্চ বক্স এটার মধ্যে আমরা যা লিখে সার্চ করি সেটাই হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড তাহলে কিওয়ার্ড রিসার্চটা কি রিসার্চ হচ্ছে মানুষ কি লিখে কি লিখা সার্চ করে রিসার্চ মানে কি কোনো একটা বিষয়ে আমরা একটু ঘাটাঘাটি করব তথ্য উপাত্ত নিয়ে এটার উপর বিশ্লেষণ করে তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসতেছি এটাই তো রিসার্চ নাকি এখন এখানে আমাদের তাহলে কি ডাটাটা আমরা সংগ্রহ করব আমরা সংগ্রহ করব হচ্ছে মানুষ এই যে আমি লিখলাম আই লাভ ইউ এরকম আই লাভ ইউ লিখে কতজন মানুষ পৃথিবীতে সার্চ করে এটা খুঁজে বের করা আমার একটা রিসার্চ ওইটার উপরে আমি সিদ্ধান্ত মেক করব আই লাভ ইউ দিয়ে সার্চ করে এরকম কোন প্রোডাক্ট আমি সেল করব কিনা আই লাভ ইউর উপরে কি অনেক প্রোডাক্ট আছে না কার্ড হইতে পারে ফুল হইতে পারে গিফট আইটেম হইতে পারে হইতে পারে না হ্যাঁ তো এই জাতীয় প্রোডাক্টও তো বিজনেস তৈরি করতে পারে তাহলে সেই জায়গার মধ্যে আমার আগে এই কোনো একটা কিওয়ার্ড নিয়ে 
রিসার্চ করে কিন্তু আমার সিদ্ধান্তটা আসতে হয় এখন রিসার্চটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ না করলে সমস্যা করতে আমি তো কত প্রোডাক্ট আছে একটা নিয়ে ঝাঁপায় পড়লেই হয় রিসার্চ না করলে যেটা হয় আমি দুই একটা বিষয় আপনার সাথে শেয়ার করি আপনি বুঝতে পারবেন আপনাদের লাইফে এরকম কোনো রিলেটিভ অথবা বন্ধু সার্কেল অথবা পাড়ার প্রতিবেশী এরকম দেখবেন আপনি হয়তো বা মিলে যাবে ধরেন বিদেশে ছিল বেশ কিছু বছর পনেরো বিশ বছর সে এখন বিশ তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা নিয়ে দেশে আসছে আসার পরে সে চিন্তা করছে আমি তো দেখে আসছি সিঙ্গাপুরে আমি তো দেখে আসছি ইউরোপে এরকম এরকম দোকান দিলে ভালো চলে সে কি করলো মনে করেন আপনার গ্রামের ওই স্টেশন এরিয়াতে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়ে দিছে এখানে এসে হ্যাঁ যে এটা খুব ডেকোরেশন করে হাইলি ডেকোরেশন করে সুন্দর করে এখানে দিয়ে দিছে এখন হয়তো সে এটা রিসার্চ করে নাই যে এ এলাকা তো মঙ্গা পীড়িত মানুষ বাতি খাইতে পারে না ফাস্ট ফুড খাইব কি সে তিন মাস ছয় মাস দুই বছর বিজনেস করে হয়তো বা ইলেকট্রনিক্স বিজনেস দিছে না হয় হ্যাঁ সামথিং একটা দিয়ে বসে রয়েছে তারপরে তিন বছর পাঁচ আট বছর পরে সে সর্বসান্ত হয়ে বসে রয়েছে তার মোটামুটি যা নিয়ে আসছিল সে শেষ হয়ে গেছে এরকম ঘটনা দেখছেন আপনি জানেন না শুনছেন না আছে না এটা কেন ঘটে এটা শুধু একজন দুজন না আমাদের এই সোসাইটিতে ম্যাক্সিমাম পিপলের ক্ষেত্রেই ঘটে বিজনেস যারা করতে নামে এর ম্যাক্সিমাম মানুষই এই জায়গায় তার শিকার হয় খালি এইভাবে না ম্যাক্সিমাম মানুষই বিজনেসে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর অন্যতম বড় রিসার্চ মানে প্রবলেম হচ্ছে তারা রিসার্চ করে নামে না আমরা কিভাবে বিজনেসে নামি আমি আপনারে বলি আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষ বিজনেসে নামি হচ্ছে গিয়া যে এখন সবচেয়ে ভালো কামাইতেছে কি করে বাংলাদেশের মানুষ ধরেন শেয়ার বাজার তাহলে সবাই আমরা শেয়ার বাজারে যাই তারপরে শেয়ার বাজার ফল করছে এখন কি দিয়ে কামাইতেছে এখন কেয়ার বাজার দিয়ে কামাইতেছে তাহলে এখন আমরা কেয়ার বাজারে যাই মানে এটা বলে না ওই যে হুজুক হ্যাঁ হুজুকে তো আমরা কিন্তু অনেকটা এরকম কিন্তু আশেপাশে কেউ একজন একটা ফ্রেন্ড একটা ধরেন কিছু একটা কইরা ঘটনা ঘটাই ফেলছে এখন আমার ওইটাই করতে হইব মানে এরকম একটা বিষয় কিন্তু এটা যে তার কোয়ালিটির সাথে যায় এটা তার কম্পিটেন্সের সাথে যায় এটা আমার যোগ্যতা বা আমার কোয়ালিটি হয়তো ভিন্ন সেক্টরে এটা কিন্তু আমরা ওইভাবে করে কিন্তু মানে বুঝতেও চাই না মিলাইতেও চাই না মনে করি এখন সবাই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছে ফ্রেন্ড সার্কেলরা আমার ওয়েডে পড়তে হইব আমি যে ভালো আঁকতে পারি অথবা আমি যে ভালো ছবি উঠাইতে পারি ওই থ্রি ইডিয়টের মতো আর কি যে আপনার থ্রি ইডিয়ট মুভি তো আপনারা দেখছেন সেখানে ছিল না একটা সে ভালো ছবি ফটোগ্রাফি হচ্ছে তারই বা তার বাবা চায় তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং হইতে হবে তো এই যে বিষয়টা অর্থাৎ আমরা কিন্তু আশেপাশে যেটা ভালো দেখি যখন ওইটাতেই আমরা ঝাঁপায় পড়তে চাই এরকম একটা বিষয় কিছু কিছু এলাকা আছে এরা যত পড়াশোনাই করুক না কেন বিদেশ না গেলে এদের হবে না বিদেশ হচ্ছে গিয়ে এদের রিজিক এরকম একটা সেন্স কিন্তু অনেকের কাজ করে আবার সরকারি চাকরি হইতে হবে এরকমও কিছু কিন্তু আছে সরকারি চাকরি দশ হাজার পাইলে দশ হাজার পাইছি এক লাখ বিজনেস দেওয়া দরকার নেই এরকম কিছু বিষয় কিন্তু রয়ে গেছে এখন এখানে কি করতে হইতো আপনার আমার যেই যোগ্যতা আছে আমার আপনার যেই শক্তি আছে কোয়ালিটিস আছে এইটার সাথে রিলেটেড আবার সোসাইটিতে কোন বিজনেসটা একটা ধরেন মানে নেক্সট ভালো হতে পারে বা এখনই ভালো হচ্ছে আরও সামনের সম্ভাবনা আছে এই যে রিসার্চ করে একটা সঠিক প্ল্যাটফর্ম চুজ করে যেটা করা আপনার যেখানে প্যাশন সেই কাজটা যে করা এই জায়গাটাতে কিন্তু ওইভাবে করে কিন্তু রিসার্চ করা হয় না না করাতে কি হয় আমরা এখন মুদির দোকান দিই এরপরে মুদির দোকানে দরা খাওয়ার পরে আমরা মুরগির ফার্ম দিই মুরগির ফার্মে দরা খাওয়ার পরে আমরা চিন্তা করি একটা খামার বানায় ফেলি মানে ইয়ে খামার ওই যে পুকুর টুকুর দিয়ে মৎস্য চাষ করব এখন তারপরে এগুলো যখন সব দরা খাইছি তখন সৌদি আরব ছাড়া আর আমাদের কোনো গতি নাই এখন দাঁড়তে নাই করে আমরা সৌদি আরব চলে যাই এই যে একটা বিষয় মানে আমরা কিন্তু একটু থিঙ্ক করি না যে আমাদের লাইফটাকে কিভাবে করা দরকার এ কারণে বলছি যে রিসার্চ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনি কোন বিজনেসে নামবেন আপনি কোন বিজনেসটা করবেন কোনটা আপনার কেরিয়ার হিসেবে নেবেন ওইটার একটা ওই রকম লম্বা সময় নিয়ে একটা মানে লম্বা সময় মধ্যে কয়েক বছর নিচ্ছে বিষয়টা তা না বাট এটার একটা স্পেস তো দিতে হবে এটা স্পেস দিয়ে ওইটার একটু বসে চিন্তা ভাবনা করে কারা বিজ্ঞ আছে বুঝে আপনি নিজেও কনভিন্স কিনে একটু বুঝে সঠিক একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা বিষয় কিন্তু আছে আপনি যে বিজনেসটা করবেন বলে চিন্তা করছেন আমি এটা বলতে চাচ্ছেন এভাবে রিসার্চ করে নামলেই একশোটা বিজনেস আপনার সফল হয়ে যাবে বিষয় এরকম না তবে আপনি যেই বিজনেসটা চিন্তা করে শুরু করতেছেন স্বপ্ন দেখে এইটা কিন্তু আপনি একটা বীজ বোপন করলেন 
আপনার ক্যারিয়ারের জন্য একটা বীজ বপন করলেন এখন আপনার বীজটা যদি হয় হৃষ্টপুষ্ট এটার উপর আপনি পানি দিলেন আলো দিলেন দিয়ে আপনি সাজাইলে একটা সময় এটা বড় বৃক্ষে পরিণত হবে কিন্তু আপনি যদি বীজটা চুজ করতে ডেফারস্টে ভুল করে থাকেন এরপর এটার পিছনে আপনি বহু বছর বহু সময় বহু আলো পানি আপনি খরচ করলেন তারপরে দেখলেন এটা দিয়ে বড় জোর বনসাই হয় এটার বট বৃক্ষ হয় না কেন হয় না কারণ এই বীজের ভিতরে ধরেন নষ্ট বীজ ছিল ওইটার মধ্যে ওই রকম পাওয়ারফুল কিছু নাই একটু কঠিন হয়ে গেছে নাকি সবাই দেখুন একটু টেনশনে পড়ে গেছে ক্যারিয়ার নিয়ে টেনশনে পড়ে যায় না আমার উদ্দেশ্য এটা ছিল না বোঝানোর জন্য বলছি আর কি আপনাদের ভালো হবে ইনশাল্লাহ তারা আপনারাও চাইলে এই বিষয়গুলো থিঙ্ক করে নিতে পারেন সময় একটু কম নষ্ট হবে আর কি আর আদারওয়াইজ দুই চার জায়গায় একটু দেখা খাওয়ার পরে আপনারা মোটামুটি পাক্কা হয়ে যাবেন হ্যাঁ তো ফাইন এটা মানে আপনার যে কোনো জায়গায় আপনি তৈরি হইতে পারেন মানুষই তো এটা করে কিন্তু আপনি আপনার মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়ে করেন ফুকাসও আমাদের লাইফে বিশাল সমস্যা এই যে কেন আজকে মুরগি তারপরে কেন এটা তারপরে এটা আমার ফুকাস খুব অল্প আমরা অল্প সময়ের জন্য কিছু একটা করি এরকম না যে কোনো জায়গায় আপনি যদি শুরু করার সময় দশবার চিন্তা করেন শুরু করার পরে এত চিন্তা না করে কাজটা আপনি করে যান বুঝছেন না ফুকাস থাকতে হয় একটা জিনিসের মধ্যে তাহলে যায় এটা বড় কিছু তৈরি করা যায় আজকে এখানে তিন দিন কালকে ওইখানে তিন দিন এরপরে তিন দিন এটা কিছুই হয় না এটারে আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে হচ্ছে গা আলে মোহে না জালে মোহে না হ্যাঁ মানে মাঝে মাঝে একটা কিছু হয়ে গেছি হ্যাঁ না সে সন্ত্রাসী হইল না ভালো একজন আলেম হইল কিছুই করতে পারলো না লাইফে এরকম একটা বেকার অবস্থায় রয়ে গেছে তো যাই হোক প্রসঙ্গক্রমে আমরা অনেক কথা বললাম এখন তাহলে আমি বলছিলাম যে কিউওয়ার্ড হচ্ছে একটা সিডের মতো আমরা অনলাইনে যে বিজনেসটা করব সেইখানেও কিন্তু কিউওয়ার্ড হচ্ছে এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ আমরা চাচ্ছি হচ্ছে কি একটা বিজনেস করবো এখন অনলাইনে এস ইউ রিলেটেড কাজ করবো যদি তাহলে এটা কিসের উপর অ্যাপ্লাই করবো কোনো না কোনো একটা সাইটের উপর অ্যাপ্লাই করবো এখন একটা সাইট বানাইতে গেলে ধরেন আপনি পোর্টফোলিও বলেন বা ছোটোখাটো একটা ইয়ের সাইট বলে এর কোনো একটা প্রোডাক্ট বেস সাইট বলেন এগুলো পঁচিশ তিরিশ হাজার কম পক্ষে আপনার লেগে যাবে যদি কোনো ডিজাইনার ডেভেলপার দিয়ে আপনি করেন এটা সত্য যে আমরা আপনাদেরকে একটা স্পেশাল ডিসকাউন্টের টেন থাউজেন্ডে দিচ্ছি ডাজন মিন আপনি বাইরে গেলেও এই প্রাইজই পাবেন আপনি খুঁজ নিলে দেখতে পারেন তাহলে এখন পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা খরচ করে আপনি একটা সাইট তৈরি করবেন তারপরে এইটা আপনি কি কালকে এই সাইটটা আপনার একেবারে গুগলের এক নম্বরে বা দুই নম্বরে চলে আসবে বিষয়টা এরকম না নিশ্চয়ই এখানেও একটা সময় লাগবে আজকেই আমরা জানবো আইডিয়া নিতে পারবো যে কী পরিমাণ সময় লাগে রিসার্চ করার মাধ্যমে তাহলে এই যে একটা সময় যাবে তারপরে আপনি একটা প্রাইমারি একটা বিনিয়োগের বিষয় আছে এখন আমার এই বিনিয়োগ আবার কত দিনে বিনিয়োগের মূল টাকা ফেরত আসবে তারপরে আমি প্রফিটে ডুবো এগুলা বিষয়গুলো একটা রিসার্চ করে একটা সিদ্ধান্ত মেক করার একটা বিষয় রয়ে গেছে না এখানে এমনি এমনি তো আর হবে না এটা না করে আমরা টাস করে নেমে গেলাম তিরিশ হাজার টাকা আছে বাড়ি থেকে এটা বিনিয়োগ করে ফেললাম বিষয়টা এইরকম হলে তখনই কিন্তু প্রবলেমটা তৈরি হয় এখানে আমরা এভাবে করব না আমরা গুছায় করবো কাজটা তাহলে একটু রিসার্চ করে করে আমরা এগাবো এখন আসেন ধরেন আমি যেই কিউওয়ার্ড অনলাইন মানেই তো আছে কিউওয়ার্ড কেন্দ্রিক যে কোনো একটা কিউওয়ার্ড দিয়ে মানুষ সার্চ দেবে সার্চ দিলে আমি যেই ওয়েবসাইটটা বানাবো চিন্তা করতেছি আমি যেই প্রোডাক্ট সার্ভিস নিয়ে কাজ করব আমার যেখানে এগুলো সাজানো আছে ওই দোকানটা এখানে এসে হাজির হবে আমার হইতে পারবে আমার ক্লায়েন্টেরটা আসবে তাহলে কোন কিউওয়ার্ড দিয়ে আমি আমার সাইটটার উপরে এই বিনিয়োগ করব শ্রম দেব সময় দেব এটা কিন্তু আমার আগে জানতে হবে আগে সাইট না আগে জানতে হবে রিসার্চ তারপরে প্রফিটেবল কি না প্রফিটেবল হইলে আমি ওইটার উপরে বিনিয়োগটা করব এখন আসেন আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিই যেমন এখানে আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে কি প্রোডাক্ট নিয়ে আপনারা অনলাইন বিজনেসটা করতে চাচ্ছেন সবাই তো অনলাইনে কিছু একটা করার স্বপ্ন নিয়ে বা এই নিয়ে আপনারা শুরু করছেন কি প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন আপনারা কি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা কোনো চিন্তা করছেন এরকম ইয়ে নিয়ে আপনি ধরেন কাজ করতে চান 
fine ami ekta example apnake dei jemon amra onekei onek jinish niye korbo chinta kori ekhon eta abar online e to korbo naki shei khane koto tuku jacche ha oitar demand ache kina seta o kintu ekta fact dhoren dhakay basha bharar onek demand thik kina basha ekta banaite parle saat ekta dite parle ei dhoren cholbe এখন আপনি যদি এটা চিন্তা করে এলাকায় যায় আপনি দশতলা বিল্ডিং বানায় রাখেন ভাড়া আর হবে না ভাড়া হবে কি হবে ওইখানে আপনি দুই হাজার টাকা দিলেও ফ্ল্যাট নেবে না কারণ ওইখানে সব নিজেরা নিজের যার যার বাড়ির মধ্যে থাকে ভাড়া খুব কম হয় কমার্শিয়াল কোনোই না থাকলে তো বাইরের মানুষ এসে ভাড়া নেবে না তাহলে যে এক এক জায়গার বিজনেসটা কিন্তু এক এক রকম ওইখানে এটা নিয়ে করলে তো হচ্ছে না সেটা এরকম না তাহলে আমি কোন জায়গায় ধরুন বিএমডাব্লিউর বিজনেস মার্সিডিজের বিজনেস অবশ্যই ভালো এবং মার্সিডিজ বিজনেসের শোরুম আপনি একটা আয়না ধরেন আপনি দিয়ে রাখছেন হচ্ছে গিয়ে মালিবাগ মোড়ে এবং মালিবাগের লোকজন বা এখানকার লোকজন মার্সিডিজ কিনার মতো সামর্থ্য রাখে কিনা যদি রাখে আলহামদুলিল্লাহ না রাখলে আপনি পৃথিবীর সেরা বিজনেসটারই নষ্ট করে নিয়েছেন মানে পৃথিবীর সেরা প্রোডাক্টটা নিয়ে দামি প্রোডাক্টটা নিয়ে বিজনেসে নেমে আপনি ফল করে বসে দিয়েছেন প্রোডাক্টের কোনো সমস্যা না কিন্তু আপনি ভুল জায়গায় ভুল সময়ে ভুল সোসাইটিতে ভুল প্রোডাক্টটা নিয়ে উপস্থাপন করছেন প্রোডাক্ট কিন্তু খারাপ না এই প্রোডাক্টটা এখানকার জন্য না এখানে হয়তো অন্য আরেকটা পালসার গাড়ি মোটর সাইকেলের একটা ব্যবসা দেন না হ্যাঁ এখানকার মানুষ চালাইছে পালসার মাছের রাজা ইলিশ আর মোটর সাইকেলের রাজা এসে পালসার বাংলাদেশে আমি সিঙ্গাপুরে মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড কোথাও পালসার দেখি না তারা এগুলো নেই না তাদের সব স্কুটি টাইপের হ্যাঁ ভাড়া পাওয়া যায় অ্যাভেলেবল আর কি এইবার না আপনারা আবার বলবেন ক্লাসের বাইরে কথা বলে স্যার আচ্ছা তা এবার সিঙ্গাপুরে গেলাম আমারও নতুন অভিজ্ঞতা হইলো সিঙ্গাপুরে যাই দেখি ওখানে আপনার মোবাইল অ্যাপ আছে অ্যাপ ইনস্টল করার পর এই রাস্তায় মোড়ে মোড়ে অসংখ্য সাইকেল রাখা গভর্নমেন্ট এই সাইকেলগুলো রেখে দিছে ওখানে কিউআর কোড যেটা ইমেজ কোড আর কি ইমেজ কোড দেওয়া সাইকেলের পিছনে ইয়েতে লাগানো আপনি মোবাইল অ্যাপ দিয়ে এটাকে যদি স্ক্যান করেন স্ক্যান করে ওকে দিলে অটোমেটিক এটা লক করা আছে সাইকেল লকটা খুলে যায় খুলে যাওয়ার পরে আগামী সাত দিন এই সাইকেল আপনার হ্যাঁ ফ্রি আপনি সাত দিন ট্রায়াল আর কি ফ্রি ট্রায়াল সব অষ্টম দিন থেকে এক ডলার করে দিতে হবে এক ডলার বা দুই ডলার পার আওয়ার এরকম দিতে হবে তো এখন আমরা তো মানে প্রথম দিন যাইয়া ওইখানকার এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় তো সে আমাদেরকে এটা বললো আর কি বলার পরে আমরা জিনিসটা টেস্ট করার জন্য সাইকেল নিলাম নেওয়ার পরে তো আপনার আমার লাইফে আমি চোদ্দ বছর আগে লাস্ট সাইকেল চালাইছি আর কি তো সাইকেল একটা নেয়া মোটামুটি মানে চালাইতে চালাইতে হেভি ইন্টারেস্টেড হয়ে পঞ্চাশ কিলোমিটার উপরে চালাই ফেলছে মানে চালাইতে চাই হাতের জিল যেরকম একটা এরিয়া ওইখানে এরকম বড়ই আছে সিঙ্গাপুর তো আপনারা দেখছেন বোধ ইয়েতে মানে নদী শহরের ভিতরেই কিন্তু নদী ওই ওইটা দিয়ে সব সব জায়গায় যাওয়া যায় এরকম শহরের ভিতরেই নদী আর কি তো ওইটার চার পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে অনেক দূরে চলে গেছে এখন বাধ্য হয়ে ওইখান থেকে ফেরত আসতে হয়েছে এই কারণে ধরেন পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হয়েছে আর কি মানে ধরলে এখন চালা পরের দুই দিন তো আমার আর বাম পা ধরেন অবশ্য হয়ে গেছে চোদ্দ বছর পরে এত সাইকেল চালানো তো এরকম মানে অনেক জায়গায় ফ্রিও কিন্তু পাওয়া যায় হ্যাঁ এই পরিমাণ ট্রান্সপোর্ট নিয়ে ঘুরলে অনেক টাকা লাগতো কিন্তু অত তো ব্যথা হইতো না আর কি ইয়াতে ইন্দোনেশিয়াতে যায় দেখি মোটর সাইকেল এরকম অ্যাভেলেবল খুবই অল্প প্রাইজেই নেওয়া যায় অল্প প্রাইজেই ভাড়া নেওয়া যায় আমাদের দেশে সাইকেল ভাড়া হয় কিন্তু মোটর সাইকেল ভাড়া খুব কম হয় এখন তো মোটর সাইকেল আসে হচ্ছে কি আপনার যেমন ওই যে চলো টাইপের এগুলো তো তারা চালায় আপনি পিছনে বসে থাকেন কিন্তু আপনার এ মোটর সাইকেল দিয়ে দেয় বা আপনার একটা গাড়ি দিয়ে দেয় আপনি ওইটা নিয়ে আপনার মতো ঘুরবেন বিষয়টা এরকম যে কোনো একটা জায়গায় পার্কিং করে আপনি লক করে চলে যাবেন ওরা এটা আবার অন্য আরেকজন এসে আবার এখান থেকে নিবে সেটা এরকম আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং বিষয় আচ্ছা এখন আসি সেটা হচ্ছে আমি চিটাগংয়ের একটা এক্সাম্পল দিই চিটাগংয়ে আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম আর কি যে আপনারা কোন প্রোডাক্ট নিয়ে মানে অনলাইন বিজনেসটা করতে চান তো একজন খুব আগ্রহ নিয়ে বললো আমি বল পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে চাই বল পেন যেটা কলম আমি বললাম ভালো প্রোডাক্ট এটা তো একটা প্রোডাক্ট হইতে পারে বাংলাদেশ শিক্ষায় উন্নত হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে মানুষই করে আর এখন তো এক্সামই শুরু হয়েছে আর এখন তো সবাই সব কিছু লিখতে পারে কারণ প্রশ্ন তো আগেই পাওয়া যায় তাহলে সেই জায়গার মধ্যে লেখাও অনেক বড় সাইজে কমন তো পরে তো এখন তো কলম তো লাগবে তো কলমের বিজনেস করবে তো আমি বললাম ভালো বিজনেস তো চলেন আমরা দেখি অনলাইনের জন্য এই বিজনেসটা কতটুকু ফ্রুটফুল 
ওই সময় পর্যন্ত আমি রেজাল্টটা জানতাম না কারণ ওইটার উপর তো আমার রিসার্চ করা নাই এখন আমি রেজাল্টটা জানি আজকে আমি ঘটা করে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বাট ওই দিন আমি নিজেই ওই ব্যক্তির জন্য রিসার্চ করতে যাই মোটামুটি নিজেই কীরকম ধাক্কা খাইছি চলে আপনারা দেখাই আমি তো সেখানে বল পয়েন্ট আমি এই রিসার্চটা আচ্ছা এখানেই করি লগ ইন অবস্থায় আসি যদি আমি বল পয়েন্ট বল পয়েন্ট লিখার পর আপনি এখানে খেয়াল করেন একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ নিযুত কোটি ফ্রি ক্রোর এবং সেভেন্টি ওয়ান সাঁত্রিশ কোটি এই পরিমাণ এখানে কিন্তু ধরে রেজাল্ট আছে থ্রি এমন মনে হয় থ্রি ক্রোর সেভেন্টি ওয়ান লাক্স তো এই পরিমাণ রেজাল্ট কিন্তু এখানে আছে এখন এই পরিমাণ রেজাল্ট মানে কি আগে এটার অর্থ কিন্তু বুঝতে হবে এই পরিমাণ রেজাল্ট মানে কিন্তু এই না এই পরিমাণ মানুষ এটা সার্চ করতেছে আমি আগে একদিন বলছিলাম এটার অর্থটা কি না বিষয়টা তাও না একজাক্টলি অর্থাৎ এটা হচ্ছে বল পয়েন্ট শব্দটা অথবা দুইটা শব্দ মিলে যেটাই দাঁড়াইছে এই জিনিসটা পৃথিবীর যত ওয়েবসাইট আছে এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ওয়েবসাইটে এই এত কোটি বার শব্দটা আসছে একটা ওয়েবসাইটে একাধিকবারও আসতে পারে একটা চিঠি লিখলে কেউ তো তিন চারবার আই লাভ ইউ লিখতে পারে না তো এরকম বল পয়েন্ট শব্দটা কোনো একটা আর্টিকেলের মধ্যে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে একশো বারও থাকতে পারে দুইশো বারও থাকতে পারে নানান কারণেই থাকতে পারে তো এই রকমভাবে পৃথিবীর যত ওয়েবসাইট আছে এর মধ্যে যে সকল ওয়েবসাইট নিয়ে বল পয়েন্ট নিয়ে লেখে তারা এই পরিমাণ এতবার এটা করছে তাহলে একটাতে একশো বার হইতে পারে দুইশো বার হইতে পারে দুইবার হইতে পারে সেই হিসেবে এটা একজাক্টলি ওয়েবসাইটের সংখ্যা না বাট একটা অনুমান করা যায় যে হয়তো বা এত লাখ এত হাজার বা এত মিলিয়ন ওয়েবসাইটের মধ্যে এই জাতীয় ডাটাগুলো আছে যারা এই বিষয়ে লেখালেখি করছে এরা কারা যিনি সার্চ করতেছে সে এই বল পয়েন্ট খুঁজতেছে আইদার সে বল পয়েন্ট কিনতে চায় অথবা সে তথ্য জানতে চায় বল পয়েন্ট সম্বন্ধে জানতে চায় বল পয়েন্টের ইতিহাস জানতে চায় আর যারা এইখানে লেখালেখি করছে এরা হচ্ছে ওই তথ্যের সাপ্লায়ার বিজনেস সেলসে চিন্তা করলে এ হইছে ক্রেতা খুঁজতেছে প্রোডাক্ট আর এরা হইছে এটার বিক্রেতা তারা সাপ্লায়ার বিক্রি করার জন্য বসে রয়েছে তথ্য বিক্রি করুক আর প্রোডাক্ট বিক্রি করুক এখন এই দুইটা টাটা কিন্তু এইখান থেকে আমরা পাই কিন্তু বিক্রি করব কার কাছে বিক্রেতা অনেক আছে এটা দিয়ে তো আর আমার বিজনেস হচ্ছে না বিজনেস হচ্ছে ক্রেতা বেশি থাকলে কোন প্রোডাক্টের ক্রেতা আছে সোসাইটিতে অলরেডি ওইটাতেই তো আপনি নামবেন নাকি ওই বিজনেসে তো নামবেন কিন্তু ক্রেতা তো এখানে পাইলাম না আজকে আমাদের রিসার্চ আমাকে দেখা হচ্ছে যে ক্রেতা কোথায় আছে চলেন এই ক্রেতা দেখার জন্য আমাদের যেটা লাগবে এখানে একটা টুলস দেখবেন আপনি গুগল অ্যাডওয়ার্ডস নামক একটা টুলস আছে এই গুগল অ্যাডওয়ার্ডস টুল কোথায় পাবেন গুগল অ্যাডওয়ার্ড গুগলে যায় গুগল অ্যাডওয়ার্ড লিখবেন অ্যাডওয়ার্ড লিখলে আমি একটু লিখেই দেখাই আপনাদেরকে আবার খুঁজে পাইতে সমস্যা হবে গুগল ডট কম গুগল অ্যাডওয়ার্ডস দেখেন অ্যাডওয়ার্ডস লিখার সাথে সাথে অ্যাডওয়ার্ডস কিউআর টুল ওটা অটোমেটিক সাজেশন করে চলে আসছে তাহলে একেবারে প্রথম যে ওয়েবসাইটে অ্যাডওয়ার্ডস ডট গুগল ডট কম লাস্ট আছে কিউআর প্ল্যানার এই ওয়েবসাইটটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে প্রথমে আপনাকে এই জায়গাটাতে নিয়ে যাবে আপনাকে পেমেন্ট টেমেন্ট করতে বলতে পারে এর রিজন হচ্ছে অ্যাডওয়ার্ড হচ্ছে বিজ্ঞাপন দাতাদের একটা টুল নট আমাদের আমরা কি বিজ্ঞাপন দিতে গেছি আমরা কেন আসছি একটু পরে বলতেছি এই টুলটা হচ্ছে এক বিজ্ঞাপন দাতাদের টুল ধরুন বিজ্ঞাপন বুথ যেখানে যে মানুষ বিজ্ঞাপন দেয় প্রথম আলোতে বিজ্ঞাপন দিব তাহলে বিজ্ঞাপন বুথে যাব যাই ওইখানে টাকা দিব কন্টেন্ট দিব দিয়ে বলব কালকে ছাপান তারা কালকে ছাপানোর ব্যবস্থা করবে একইভাবে গুগলের কাছে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে এই অ্যাডওয়ার্ডে অ্যাকাউন্ট খুলে এখান থেকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হয় এবং একটা বিজ্ঞাপনের হেডিং কি হবে মাঝখানে কি হবে কোন ইমেজ যাবে কখন যাবে এগুলো লিখে টিকে দিলে তারপর বিজ্ঞাপনটা পাবলিশ হয় আপনার কাছ থেকে টাকা কাটে এই হচ্ছে এখানকার বিষয় এখন আমরা যেহেতু বিজ্ঞাপন দিতে আসি নাই সুতরাং আমরা তো পেমেন্ট করব না ক্রেডিট কার্ড দেবো না দেবো আর এখানে অ্যাকাউন্ট আমরা খুলবো কিভাবে যাদের জিমেইল আছে জিমেইল যেমন ফ্রি এই সেবাটাও ফ্রি জিমেইলের ওই অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করলে এখানে চলে আসতে পারবে আর কোন নতুন করে রেজিস্ট্রেশন লাগবে না এবার এইখানে যদি আপনাকে নিয়ে আসে তাহলে এই যে রেঞ্জ টাইপের যে ইটা আছে যে সেটিংস যে ইটা আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনি দেখবেন কিউআর্ড প্ল্যানার এইখানে ঠিক এই কিউআর্ড প্ল্যানারটা আসবে তাহলে এই জায়গায় আসা হচ্ছে উদ্দেশ্য আমি কিভাবে আসবেন রাস্তাটা দেখালাম 
এখান থেকে আমরা হচ্ছে রিসার্চটা শুরু করব এখানে দেখেন সার্চ ফর নিউ কিউওয়ার্ড ইউজিং ফ্রেজ ওয়েবসাইট অর ক্যাটাগরি একটা অপশন আছে আমাদের কাছে আবার গেট সার্চ ভলিউম এবং ডাটা ট্রেন্ড আরেকটা অপশন আছে থার্ড হচ্ছে মাল্টিপ্লাই কিউওয়ার্ড লিস্ট টু গেট নিউ কিউওয়ার্ড তিনটা অপশন আমাদের আছে প্রথমে আমরা মাঝখানেরটা দিয়ে শুরু করি এই জায়গাটাতে আমরা অন্য আরেকটা ডাটা দিয়ে শুরু করি রিসার্চটা তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন ধরেন আমি যদি লিখি হচ্ছে আমরা আইফোন নিয়ে শুরুর দিন কথা বলছিলাম এক ভাই আই ম্যাকের কথা বলছিল আই ম্যাক কি একসাথে লিখতে হয় নাকি আলাদা আই ম্যাক ওকে এখন আই ম্যাক লিখলাম মানে আই ম্যাক নিয়ে মানুষ কি পরিমাণ সার্চ করে তারপরে এখানে আসেন অল লোকেশন মানে হচ্ছে গিয়া সারা পৃথিবীতে সকল লোকেশন থেকে ডাটাটা দেখা যাবে এই দুইটা জিনিসই আপাতত আমরা সেট করলাম আস্তে আস্তে আমরা আরও সামনের দিকে যাব গেট সার্চ বলিও ফ্রন্ট এন্ডে গুগলে যখন আমরা সার্চ করছি তখন আমরা পাইছি হয়েছি কি লিখে মানুষ সার্চ করে আর হচ্ছে গিয়া কি পরিমাণ সাপ্লায়ার এটার জন্য আসে এইখানে আমরা যে ডাটাটা পাচ্ছি এই ডাটাটা হচ্ছে যে আই ম্যাক লিখে পৃথিবীতে সার্চ করে মানুষ একশো কে থেকে ওয়ান মিলিয়ন একশো কে মানে এক লাখ ওয়ান মিলিয়ন মানে দশ লাখ তার মানে প্রতি মাসে এখান দেখেন কিউওয়ার্ড এটার হেডিংটা কি কিউওয়ার্ড বাই রিলিভেন্স আই ম্যাক আর এভারেজ মান্থলি সার্চ হচ্ছে এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ তার মানে আই ম্যাক লিখে সারা পৃথিবীতে এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ মানুষ সার্চ করে সুতরাং আই ম্যাক হইতে পারে একটা ভালো প্রোডাক্ট অনলাইনের জন্য কারণ যেহেতু প্রচুর পরিমাণে মানুষ সার্চ করে তবে আপনার জন্য বিপদ আছে খুশি হওয়ার অত কারণ নাই একটু পরে আমরা বুঝব সেটা হচ্ছে যে অনেক বেশি সার্চ হইলেই যে আমরা ওই প্রোডাক্ট নিয়ে ব্যবসা করতে পারবো তা না অনেক প্রোডাক্টের ডিমান্ড আছে ডিমান্ড আছে আবার কম্পিটিটরও আছে ওদের সাথে কম্পিট করে আমরা বিজনেসে গেইন করতে পারবো কি না শুরু করার সময় এটা একটু আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা ধরেন এখন যদি আমি ওষুধ শিল্পে বিজনেস করতে যাই স্কোয়ারের সাথে টক্কর দিয়ে আমার করতে হবে তারপর ধরে আমার ব্যাক্সিম কোর্স সাথে টক্কর দিয়ে করতে হবে এখন আমি একটা এক্সওয়াইজেড কোম্পানি দিয়ে এই ফিল্ডে নামবো কি না নেমে আমি টিকতে পারবো কি না যেখানে পালসার ছাড়া মানুষের মোটরসাইকেল বুঝতেই চায় না আমার মনে হয় নাইনটি এইট পারসেন্ট পালসার আর টু পারসেন্ট হচ্ছে আদার্স ওই যে কিছু স্টাইলিশ বাইক এই বাংলাদেশে হয়েছে সিচুয়েশনটা এরকম সেই জায়গায় আমি একটা বাইক নিয়ে নামায় আমি কতটুকু বিজনেস করতে পারবো করবো না যে তা না কতটুকু হবে এগুলো বিষয় আছে কিন্তু এগুলোই তো রিসার্চ আমরা এগুলো আস্তে আস্তে সামনের দিকে আসতেছি এখানে খেয়াল করেন আই ম্যাক এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ এটার হচ্ছে সার্চ আরও কিছু ডাটা সামনের দিকে আসে আমি এই দুইটা নিয়ে একটু আগে কথা বলি তাহলে এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ সার্চ আই ম্যাকের উপরে আসে ফাইন এটা নিয়ে একটা বিজনেস প্রাইমারি চিন্তা করা যাইতে পারে কারণ ক্লায়েন্ট আছে অ্যাটলিস্ট এই প্রোডাক্টের ক্লায়েন্ট আছে এটা নিয়ে বাজারে নামলে টুকটাক সেল হবে কিন্তু আমরা যেটা নিয়ে কাজ করতে চাইছিলাম বিশেষ করে চিটাগংয়ের যে বদ্রলোক খুব মোটিভেটেড হয়ে যেই বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে চাইছিল সেটা হচ্ছে বল পয়েন্ট আমি যদি বল পয়েন্টকে সার্চ করি একেবারে এরকমই হওয়ার কথা না মানে নাই দেখাচ্ছে আর কি ফাইন আসছে ওয়ান কে থেকে টেন কে এক হাজার থেকে দশ হাজার একদিনে না কিন্তু মান্থলি সারা পৃথিবীতে বল পয়েন্ট লিখে গুগলের মাধ্যমে সার্চ করে হচ্ছে গিয়ে এক হাজার থেকে দশ হাজার মানুষ সারা মাসে এটা হচ্ছে গুগলে যে মানুষ সার্চ করে গুগলেরই এই টুলটা গুগল প্রতি মাসে কি পরিমাণ মানুষ সার্চ করে এটার এভারেজ একটা ডাটা এখানে রেখে দেয় এই ডাটা বেজে এখান থেকে আমরা সার্চ করে গুগলের ওই ডাটাগুলা পেতে পারি লাস্ট বারো মাসের মধ্যে হ্যাঁ প্রতি মাসে এভারেজে কীরকম হয়েছে এরকম একটা তুলনামূলক ডাটা সে দেখাচ্ছে আমাদেরকে এটা অথেন্টিক কারণ গুগল নিজেই দেখাচ্ছে তাহলে আমরা দেখলাম আই মেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ ক্লায়েন্ট প্রচুর আর এখানে সারা পৃথিবীতে ক্লায়েন্ট আসে সে ওয়ান কে থেকে টেন কে এখন বিষয় হচ্ছে আমি একটা বল পেন নিয়ে যাত্রা শুরু করব এটিকে আমি এখন ইন্টারন্যাশনালি শুরু করব না ব্লুকালি শুরু করব বল পয়েন্ট থেকে যে পরিমাণ লাভ করবো এটা এক্সপোর্ট করব না কি করব বুঝতে পারতেছেন দশ হাজার দশ হাজারের সবই যদি আমার কাছেও আসে তারপরও আমি কি মানে যে পরিমাণ ই হবে এটা দিয়ে আমি এই বিজনেসটা নামতে পারবো কি না যদি তাকে আমি বললাম সে বলতেছে ভাই আমি তো এখন ছোট আমাদের একটা পরিচিত একটা ফ্যাক্টরি আছে এখন ওইখান দিয়ে আমি চিন্তা করছিলাম তো এটা এখন তো আর এক্সপোর্ট করবো না বাংলাদেশেই করব 
তাই বললাম চলেন তাহলে বাংলাদেশে কি অবস্থা সেটা দেখি এখানে বাম দিকে যদি আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাই এখানে দেখেন অল লোকেশন দেওয়া আছে টার্গেটিং এখানে যদি আমরা স্পেসিফিকভাবে লিখি হচ্ছে বাংলাদেশ লিখে তারপরে আমরা যদি আরেকবার এটাকে সার্চ করি অলরেডি দেখেন সে ডাটা নিয়ে আসছে সে অটোমেটিক দশ থেকে একশো এটা অনেকটা বড় বেলুন একটা ফুটা করে দিলে যেরকম চুপসায় যায় আমার ওই স্টুডেন্টরা এরকম চুপসায় গেল কি হয়েছে হতাশ যে দশটা থেকে একশো তাও ডেইলি না সারা মাসে যদি একশো সার্চ হয় হাইস্ট সার্চ হয় একশো তো এই বলপেন বিক্রি করা সংসার চলবো ব্যবসা বড় তো দূরের কথা বুঝতে পারতেছেন সে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছিল তাইলে কি বলপেনের বাংলাদেশে চাহিদা নাই আছে অফলাইনে চাহিদা আছে অফলাইনে দোকান করেন হয়তো বা ওখানে সেল হইতেও পারে হয়তো বা কি হবে তো মানুষ তো কিনতেছে কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে বলপ্লেন মার্কেটিং করার কিছু নাই অনলাইনে মানুষ খুঁজে না বাংলাদেশে এখন একটু আগে আমি তো এই ডাটাটা জানতাম না না জানার কারণে আমি বলপেন নিয়ে কাজে নামবো বলে মোটিভেট ছিলাম বাট এখন আমি জানি কিভাবে জানি আমি একটু অথেন্টিক একটা টুলস থেকে গুগলের কাছ থেকে ডাটাটা কিন্তু পাইলাম কারণ অনলাইনে আমার সবচেয়ে বড় যেই ভিজিটরের সোর্স সেটা কিন্তু গুগল হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় ভিজিটর সোর্স কারণ বেশিরভাগ মানুষ গুগল দিয়েই সারা পৃথিবীতে সার্চ করে বাংলাদেশ না শুধু সারা পৃথিবীতে কিন্তু গুগলের সার্চ ইঞ্জিনটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় তাহলে এই জায়গাটাতে এই বল পয়েন্ট নিয়ে কাজ করাটা আমাদের জন্য কত একটা ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত হইতো ভুল সিদ্ধান্ত হইতো হয়তো আমি জানতামও না তিন মাস ছয় মাস দুই বছর করার পরে আমি চেষ্টা করতে যে মার্কেটটা তৈরি করি মার্কেটটা তৈরি করি সাইটটা এত সুন্দর করে বানাইছি মোফাসেল ভাই বলছিল দশ হাজার আমি বলছি যে দশ হাজারের সাইট আমি বানাবো না পঞ্চাশ হাজার দিয়ে বানাবো ভাই আরও সুন্দর করে বানায় দেন আমি সুন্দর করে বানায় দিছি তারপরে এটার উপরে তিনজন এস সি স্পেশালিস্ট নিয়োগ করে আসে বলপন দিয়ে সার্চ করলে এক নাম্বার এসে পড়ছে মাসে আসে একশো ভিজিটর এক নাম্বারে চলে আসছে কিন্তু বুঝতে পারতেছেন কি ঘটনাটা ঘটছে ওই গ্রামের মধ্যে ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়ে বসে রয়েছেন আপনি যেখানে ফাস্ট ফুড কি জিনিস এটা বুঝাইতেই তার আগে ফাস্ট ফুড হালাল না হারাম এটাও কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ ফাস্ট ফুডটা হালাল না হারাম এটা একটা কোয়েশ্চেন এই মুরগি কি মানে আল্লাহ আকবার করে জব করছে ঠিক আছে তো এরকম বিষয় তো আছে নাকি তো এই টেনশনের মধ্যে আপনি কি ব্যবসাটা করবেন তখন বিপদে আছেন না আপনি একবারে এ কারণে আমাদের কিন্তু আগে রিসার্চে নামতে হবে তারপরে আমাদের কাজটা করতে হবে আর একটু সামনের দিকে আমরা আসি এখানে দেখেন যদি আমরা কেউ চাইতাম যে এই প্রোডাক্টটা দিয়ে আমরা করব কি বিজ্ঞাপন লাস্ট ক্লাসে আমি বলতেছিলাম যে বিজ্ঞাপনের বিষয়টা পিপিসি পেপার ক্লিক অ্যাডসেন্সের কথা বলতেছিলাম যে আপনার কোনো একটা ওয়েবসাইট আপনি চাইলে এরকম অ্যাডসেন্সের কাছ থেকে কোড এনে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লে করতে পারেন বিজ্ঞাপন দাতারা বিজ্ঞাপন দিবে আপনার সাইটে ডিসপ্লে হবে মাঝখানে মিডলম্যান হিসেবে থাকবে গুগলের যে সেবা অ্যাডসেন্স তো এক ডলার যদি পেমেন্ট করে বিজ্ঞাপন দাতা তাহলে ওইখান থেকে আটষট্টি সেন্ট আপনি পাবেন আর থার্টি টু সেন্ট অ্যাডসেন্স পাবে মিডলম্যান হিসেবে তাহলে এই যে একটা ইনকামের সোর্স এখন এখানে কত সেন্ট বা কত ডলার একটা ক্লিকের বিপরীতে পে করবে যেহেতু এখন বিজ্ঞাপন দাতাদের টুলসে আমরা আসছি এখান থেকে দেখার সুযোগ কিন্তু আছে বল পয়েন্টের মধ্যে আপনি যদি এখান দেখেন সাজেস্টেড বিড নাথিং বল পয়েন্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোনো লোক নাই হ্যাঁ এরকম অল্প সার্চ এটার কি বিজ্ঞাপন দেবে মানুষ এটাতে ইন্টারেস্টেড না বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি যদি আবার একটু আগেরটাতে চলে আসি যেটা ওই ভাই করতে চাইছিল আই ম্যাক সেটাতে যদি আসি এইখানে দেখেন সাজেস্টেড বিড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেন্ট কিন্তু তার মানে দশটা ক্লিক হইলে এক ডলার এই পরিমাণ ই হবে ওয়ান ওয়ান এটার বিডটা একটু কম তাহলে যে হ্যাঁ এখন তো বাংলাদেশ আমরা দিয়ে রাখছি চলেন আমরা ওয়ার্ল্ডে দেখাই এটাও একশো থেকে ওয়ান কে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আই ম্যাকের ব্যবহার খুবই লিমিটেড এটা আপনার জানেন আইফোনের ব্যবহার মোটামুটি আছে তাও খুব কম কিন্তু আই ম্যাক তো অলমোস্ট নাই বললেই চলে আই ম্যাকের প্রাইসটা তুলনামূলকভাবে বাঙালিদের জন্য একটু বেশি এখানে আমরা আসি অল লোকেশনে যদি আমরা ইয়েটা দেখি 
कारण विज्ञापन जरा देखे गतदिनिकाली खरच कर क्लिक ऐसा रहा किच्छ ना किंतु अमेरिका थे के ज़्यादा देखे रहा तो किनार शुजु का सेर ऑनलाइन ही किने हो एक अन वो ही खान का पेमेंट टा एक तो हाई करे बुझते वास नहीं एक तो बहुत शुम्मर मतो जो एक अन एक रोको मुझे खाने एक रोको आमादेर आवारली रेट तो एक तो कम ही उधर आवारली रेट एक तो बेशी जो विज्ञापन दाता के यही कीवर्डर विपरीते कतो टाका पेमेंट करते होंगे प्रति क्लिकर विपरीते। That is called उसे suggested bid। तो इखान ते के विज्ञापन दाता ऐसे देखे होते हैं क्या जो I make नहीं आमी विज्ञापन दी तो चाहे भालू मानुष आसे competition high आर उसे ऐतो टाका दी तो बे अच्छा ठीक है सेम विज्ञापन दा दी तो चाहिए। आर आम्रा प बनाया होय तो बिग्गापोन डिस्प्ले करते चाहिए। आमी होय तो आमर बिजनेस टक करते चाहिए। इतना तो भालो अनेक बिजिटर आसे बिजिटर के आमी किवाबे करे इधर का समय आई बैंक सेल करते पड़ी। बुच्चन आमर जनों किन्तु ये टूल्स ना। आमी साइडे दारा या वो टूल्स से के किचु डाटा नहीं रिसर्च करते सीर अरे व्यवसाय करना नहीं होते के एफसी काउंटर आशे बाशे जाए माजे माजे एक टू किसी उसको न समोई दीते बारी और तो बामी वो खाने वाले खाई तेजी के दम ख्याल करते सी कौन प्रोडक्ट अब बेशी सेल्स होए बारगार बेशी सेल्स होए ना कि चिकन विंग्स बेशी सेल होए ना कुंटा सेल होए तार पर आमी एक आइडिया � उन्नो के देखे हो किन्तु अनेक श्मर उन्ने गोत्ते पर से इटा देखा हो तो हमरा शिद्दन तो नीते बारी जे रास्ता का ठाटा श्मर मोबाइल काने दवा जाबे ना आरुपुर दिगे तागाय तो ठाटा जाबे ही ना definitely जाको नो जाको नो जाको नो इटा इटा उच्च source इटा source ये जायगा थे के हमरे इटा टा गुला देखते बाबू whatever की परिमाण सार्च बोलियों में से लास्ट वन मंथ एवरेज़े शेटर ऊपर हम रह जानते वाले बो उटर ऊपर हम रह शिद्दन तो बैक करते वाले बो अर्थ तो जागे हम रह आशी इखने देखें कंपटीशन हाई तो हाई कंपटीशन इनको ना एक तरफ शायद क्या हम रह नाम बो इंटरेस्टिंग विषय होते इखने हाई होता तो लो देखे आपना � तब मैं एक अने दोष मिलियो एक मोन मिलियन मानुष इतने ये सार्च करे एक अने ए बी शोटा रूपरे ओने के बिग्गा पुन दीते चाहे इधर से बिग्गा पुन दाता देर कंपटीशन कंपटीशन बेशी भी दाय होता देखना है दौरान टेलीविजन एर शंदा शट्टा थे के आट्टा बार शट्टा थे के दोष टा प्रजन्तु जेशों मोटा इ अब आर इटा उन नन्नो कंट्रीज जन्नो शत्तो इते बारे बेशु इते बारे ताल एजे बिशो इटा प्राइम आवर पीक आवर बोलते एक टक को था सना ऑफ पीक पीक एक रुकुम बिशो ऐसे ना तो एक रुकुम आर की तो एकाने हाई माने होते ए ए आई में के रूपोरे डिमांड आसे प्रोचुर रेटर रूपोरे प्रोचुर दुकान दरा से प्रोचुर सप्लायर आसे � आमादर शिद्दन तो ना भिन्नो जगह थी कामरा निभो। आमादर जरा कंपटीटर तादर साथे आमादर शिद्दन तो ना एक टू भिन्नो बाबे तोड़ी होगे। इटा मैं आज बो एक टू पौरे तार पौरे आम्रा इटा देख बो। एको नाशन मोटा मोटी आम्रा एक टा आइडिया पहला मैं टूल थे के जे किभाबे आमादर कुने एक टा माने कीवर्ड बाकी ना एक टा बिजनेस आइडिया आशार शाते शाते वो इटा नहीं आमी ऑनलाइन ही नेमे जावो बिशोड़ा एरो कोम ना एरो कोम एक टू रिसर्च करे आगे आमी एक टू शिद्दन तो मेक करवो एको नो बरो शिद्दन तो आम्रा मेक करते वाली ना बट एक टा आइडिया पहला मतलब जाएगा पहला एको नो चे कीबाबे आम्रा 
কোন একটা কিউর্ড বা কোন একটা বিজনেস আইডিয়া জেনারেট করব আইডিয়া তো আর কেউ আমাকে আয়না দিয়ে যাবে না আইডিয়া তো তৈরি করতে হবে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে সেইটা আমি কিভাবে করব এটা অ্যাপ্রোচটা কি রকম হইতে পারে আইডিয়াস কখনো ঘরের মধ্যে বসে থাকলে হবে না আইডিয়াস কখনো ঘুমাইলে কিন্তু হবে না আইডিয়া তৈরি হয় কিভাবে মানুষের চোখ খুলে কিভাবে এই যে ধরেন ঘোরাঘুরি করলে বাইরে গেলে এই করলে যেমন ধরেন আমরা ঈদের সময় চিন্তা করি কি কিনবো না কিনবো কিনারই তো কিছু নাই কিন্তু আপনি শপিং সেন্টারে গেলে দেখবেন কোনটা রেখা কোনটা কিনবো ওখানে অনেক জিনিস এত সুন্দর করে সাজায় রাখছি তাহলে আপনি যখন যান তখন কিন্তু আপনার আইডিয়াস তৈরি হয় একইভাবে এখন যদি আপনি জিজ্ঞেস করি যে আপনারা কোনটা নিয়ে আপনি শুরু করবেন এখন হয়তো ভাবছেন রিসার্চ করবেন রিসার্চ করার আগে তো হচ্ছে কি আপনার কিছু আইডিয়া তো আগে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে তারপরে তো রিসার্চ করবেন বল পয়েন্ট যে শব্দটা আই ম্যাক যে শব্দটা এটা তো আগে আপনার লাইফে নিয়ে আসতে হবে যে আমি এটা নিয়ে করতে চাই তারপরে আপনি এটা এখানে ছাড়লে তখন তো আপনি এটা নিয়ে রিসার্চটা শুরু হবে এই জায়গাটাতে কিভাবে আসবো এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হয় আমরা করব কি এই ঘর থেকে বের হইয়া ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আপনাকে ফিজিক্যালি বের হইতে হবে না আমরা অনলাইনে বের হইলেই পারবো যেমন ধরেন আমরা যদি অনলাইনে আমরা আমি অ্যামাজনের নাম আপনাকে আগেও বলছি আপনারা জানেন অ্যামাজনের নাম অ্যামাজনকেই যদি আমরা একটু রিসার্চ করি অ্যামাজনের অনেক ধরনের সার্ভিস আছে অ্যামাজনের ব্যাক আপনার আমরা শুধু অ্যামাজন অ্যামাজন ডট কম যেহেতু আমরা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বেসি তো কোনো একটা কার্যক্রমের সাথে আমরা হয়তো অনলাইনের মাধ্যমে প্রমোট বা এই জাতীয় চিন্তা করব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে অ্যামাজন মানুষ বাংলাদেশে বসে অ্যামাজনের মাধ্যমে ইউএস পিপুলের কাছে ইউএস তৈরি প্রোডাক্ট এখানে বসে মার্কেটিং করতেছে সেটার মাধ্যমে ইনকাম করতেছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে হাউ এখনই আশা করি আমি অ্যাটলিস্ট থিউরিটা আপনাদের ক্লিয়ার করব যদিও আমাদের ক্লাসের টপিক্সের ভিতরে এটা না বাট এই বিষয়টা আপনাদের রিলেট করতে বা আপনাদের অনেকে আগ্রহ থাকবে এটা কাজে লাগবে খেয়াল করেন যখন আমি এখানে আসছি এখানে আসার পর আপনি দেখেন যে দিকে তাকাবেন ওই দিকেই দেখবেন আপনি প্রোডাক্ট আর এটা তো দরকার এই যে এটা একটা প্রজেক্টর প্রজেক্টর তো একটা প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট নাকি এটা এটা নিয়ে বিজনেস করা যেতে পারে অনলাইনে মার্কেটিং করা যেতে পারে আবার দেখেন মোবাইল এই মোবাইল ফোনের আবার এই যে একটা মাইক্রোফোন দেখা যাচ্ছে এটাও হইতে পারে এটাও একটা প্রোডাক্ট কিন্তু হইতে পারে হ্যাঁ এই যে জ্যাকেট শীতকাল এখন জ্যাকেট একটা প্রোডাক্ট হইতে পারে শীতকালের জন্য এরকম মানে আমি কিন্তু আগে মুখস্থ করে রাখছি বিষয়টা এমন না আমি যখন এখানে আসছি না আসার পরে আমার কাছে কিন্তু দেখে ও আচ্ছা এটা তো হইতে পারে ও আচ্ছা ওইটা তো হইতে পারে দেখে কিন্তু আমি একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারতেছি কিন্তু এরকম বড় বড় মার্কেট প্লেসগুলোতে যখন ঘোরাঘুরি করবেন তখন দেখবেন অলরেডি তাদের অনেক প্রোডাক্ট আছে এগুলো দেখলে আপনার কিন্তু আইডিয়াস চলে আসবে এই যে জামা হইতে পারে হ্যাঁ প্যান্ট হইতে পারে অনেক ধরনের বই হইতে পারে প্রোডাক্ট মাইক্রোফোন হইতে পারে এরকম অসংখ্য প্রোডাক্ট আছে এখানে তো আপনার এটা হোম পেজ শুধু এখানে কিন্তু অনেক ক্যাটাগরি টু ডেজ ডিলস আমরা দেখতে পারি প্রচুর পরিমাণে এখানে আরও অনেক ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পারি অর্ডার দেখতে পারি আচ্ছা চলে আমরা এখান থেকে কোনো একটার ভিতরে একটু যাই যেমন চকলেটস ক্যান্ডি আমরা এখানে আরও যদি একটু যাই ক্যামেরাতে যাবেন কোথায় ক্যামেরা এ তো প্রজেক্ট হচ্ছে না অসুবিধা নেই আমরা ক্যামেরা নিয়ে আসি হ্যাঁ এখন সব ক্যামেরা ধরে নিয়ে এখানে চলে আসছে যেগুলো অ্যামাজনে পাওয়া যায় মানে বেস্ট সেলার এটা একটা প্রোডাক্ট দেখুন আমি হয়তো জানতামও না ধরে ক্যামেরা নিয়ে কাজ করবে এখন কোন ক্যামেরাটা যে বেশি চলে এটা হয়তো আমি জানি না তা আমি ভাবছিলাম আমার লাইফে হয়তো আমি দেখছিলাম একজনকে সামো আন্দোলনে তা কেন বা একটা নাইকন বা সামথিং এখন আমি তো ওইটার উপরে আমার ব্রেইন কাজ করতেছে কিন্তু অনলাইনে আসলে কোন ক্যামেরাগুলো বেশি চলে সেটাও তো আমার জানতে হবে এখানে বেস্ট সেলার ক্যামেরা দেখেন ক্যাননের পাওয়ার শট ডিজিটাল ক্যামেরা ক্যাম কোর্ডার হ্যাঁ এটা এইটা এখানে ভালো বেস্ট সেলার হিসেবে আছে ক্যাননের এই মডেলটা বেস্ট চলছে এরকম এবার এবার সিঙ্গাপুর থেকে আমি একটা ক্যামেরা কিনছি গোপ্রো এই ক্যামেরাটাও ছোটো ক্যামেরা কিন্তু দারুণ জিনিস হুম দারুণ জিনিস হিরো ফাইভ হিরো সিক্স এই ক্যামেরাটা এটা একটা বেস্ট সেলার ক্যামেরা দেখেন হিরো ফাইভ আছে হিরো ফাইভ কিন্তু বেস্ট সেলার বলতেছে না বাট এটা একটা বেস্ট সেলার ক্যামেরা ধরুন আমি এই প্রোডাক্টটাতে গেলাম 
যে এবার দেখেন প্রথমে হচ্ছে কি এরকম কি খুঁজে খুঁজে অনেক ধরনের প্রোডাক্টও পাইলাম এর মধ্যে আমরা প্রাইমারি চিন্তা করলাম ক্যামেরা ক্যামেরা নিয়ে আরেকটু রিসার্চে ঢুকলাম খালি যে টুলস দিয়ে রিসার্চ করতেছি তা না কিন্তু রিসার্চ কিন্তু চলছে রিসার্চ করে আর একটু সামনে গেলাম এটা ধরে নিয়ে যে আমি হয়তো এখানে ব্যাখ্যাটা দেখলাম এটার স্পেসিফিকেশনটা দেখলাম আর একটু নিচে গেলে এটা রিলেটেড আরও কি কি প্রোডাক্ট আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো হ্যাঁ এটা সম্বন্ধে বিস্তারিত ধরে এখানে ব্যাখ্যা টেখা আছে দেখেন এটা কত সুন্দর করে এরা এই সিক্সের এবং ফাইভের মধ্যে ডিফারেন্সগুলা বা হিউজ সেশন তিনটা এর মধ্যে ডিফারেন্সগুলা কিন্তু এখানে তুলে ধরছে একেবারে স্পেসিফিকেশনগুলা কত ডিটেইল করে তুলে ধরছে এরপরে এখানে এই রিলেটেড বিভিন্ন জন্য অনেক কোয়েশ্চেন করছে সেই কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলা তুলে ধরছে এবার এখানে কিছু রিভিউ তুলে ধরছে এখন দুই একটা রিভিউ যদি আমরা দেখি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইফ নট দ্য বেস্ট অ্যাকশন ক্যামেরা অন দ্য মার্কেট এখন এইটা আপনাকে কি ইন্সপায়ার করতেছে না চুজ করছিলেন একটা ক্যামেরা আসার পরে দেখতেছে এইটা ওর্স ক্যামেরা এই ক্যামেরা দিয়ে ভালো ছবি ওঠে না এই জাতীয় ধরেন রিভিউ তাহলে তখন কিন্তু আপনি আবার সিদ্ধান্ত মেক করতে পারতেছেন ও আচ্ছা এটা নিয়ে ব্যবসা করা ঠিক হবে না আবার যদি এরকম সুন্দর কমেন্টস হয় তাহলে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আরে এটাতে কি ভালো চলতেছে এবং এটার মধ্যে মানুষ ভালো বলতেছে খেয়াল করছেন আপনি একটা প্রোডাক্ট চুজ করছেন ওইটা নিয়ে আপনি যা ভাই পড়বেন এটা না যে কোনটা রিভিউটা কী রকম এটা সম্বন্ধে কাজ করার স্কোপ কী রকম এটা বেস্ট সেলার কিনা মানুষ এটা নিচ্ছে কিনা এটার ডিমান্ড কী রকম এগুলা কি আপনি তো মুখে মুখে না এগুলো ডাটা কিন্তু আপনাকে এনকারেজ করতেছে ডাটা দেখে আপনি সিদ্ধান্ত মেক করতেছেন থাকতে পারে দুই একটা এটা তো সব জায়গায় ব্যাড গোড বলবে কিন্তু আপনি যখন আমি তো একটা পড়লাম আমি তো আর ইন ডিটেলে যেতে পারছি না বাট অ্যাপ্রোচটা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনি পড়বেন পড়ে আপনি ভালো মন্দ ভালো ভালো মন্দ মিলিয়ে হচ্ছে পৃথিবী তো এর মধ্যে আপনি পড়ে পড়ে যেটা আপনার কাছে মনে হবে যে না এই জিনিসটা মোটামুটি মোটামুটি সমালোচিত হইলো এটা আবার সেলসও তো অনেক তাহলে এটা নিয়ে যদি আমি কাজ করি এটা চলবে এটাই তো তো এইভাবে করে যদি আপনি ইয়ে করেন এবার আসেন ধরেন আমরা চিন্তা করলাম যে এই গোপ্রো ক্যামেরাটা ফাইন আমরা সিদ্ধান্ত নিই এই ক্যামেরাটা নিয়ে আমরা বিজনেসটা করতে পারি এ আমি তো এখনই সিদ্ধান্ত নিলাম এর মানে এই নামে এইভাবেই নিব আমি আরও দশটা প্রোডাক্ট হয়তো দেখব দেখে সেখান থেকে আমি ক্যামেরার মধ্যে ধরেন আমি দশটা দেখে ফেলছি এখন আর সিদ্ধান্ত আসছি যে গোপ্রোটা নিয়ে কাজ করব তখন আমি কি করব এখন এখানে তো এটা গুগল এটা হচ্ছে কি অ্যামাজনের পেজ অ্যামাজনের পেজে তো পেজে তো আর আমি মার্কেটিং করতে পারতেছি না ডিরেক্ট আমাকে কি করতে হয় বা আমি ইনকামটা পাইতে হইলে অ্যামাজনের সাথে আমি ইনকামটা কিভাবে করব অ্যামাজনে ইনকাম করার প্রক্রিয়া হচ্ছে এই অ্যামাজন ডট কমের একটা অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম আছে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম জাস্ট এটা লিখলে আপনি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটের একটা রেজিস্ট্রেশন করার লিঙ্ক পাবেন অ্যাজ লাইক আপনি ধরেন এন এস যেমন রেজিস্ট্রেশন এরকম ওখানে একটা রেজিস্ট্রেশন হবে হওয়ার পর আপনার একটা প্রোফাইল তৈরি হবে এন এস যেমন একটা প্রোফাইল আছে ওইখানে একটা প্রোফাইল তৈরি হবে ওই প্রোফাইল প্রত্যেকটা প্রোফাইলের একটা ইউনিক আইডি থাকে যার যার যেমন আপনার ইউনিভার্সিটিতে আপনার একটা রোল নাম্বার ছিল এটা ইউনিক তো এরকম একটা ইউনিক আইডি থাকে এখন অ্যামাজন কিভাবে আপনাকে ইনকামটা দেয় অ্যামাজনের সেলিংটা তো আর আপনি ডিরেক্ট ব্যক্তিকে বুঝাইতেছেন না বা ই করতেছেন না তাহলে হবে কিভাবে এটা এই প্রোডাক্টটার এখানে যে লিঙ্কটা আছে আপনি চাইলে এটা কপি করে শেয়ার করতে পারবেন না অফ পেজ মার্কেটিং এইভাবে যদি আপনি শেয়ার করেন তাহলে অ্যামাজন বুঝতে পারবে না যে এটা কে এইখানে প্রোডাক্টটা রেফার করছে আমি শেয়ার করলাম এই লিঙ্কটা ভাই ক্লিক করে যায় অ্যামাজন থেকে কিনল এটা ট্র্যাক করা সম্ভব না অ্যামাজনের পক্ষে কে শেয়ার করছে কিন্তু যখন আমি এই সাইটের মধ্যে লগ ইন করবো লগ ইন করার পরে আমি ভিতর থেকে ওই আমার যে ইউজার আইডি আছে এই ইউজার আইডির সহকারে অ্যামাজন একটা লিঙ্ক আমাকে প্রোভাইড করবে ওই লিঙ্কটা যখন আমি আবার ফেসবুক বা সাম হাও অন্য কোনো একটা জায়গায় শেয়ার করব ওইটার মধ্যে যখন মানুষ ক্লিক করবে সে কিন্তু আমার যে ইউজার আইডি আছে আছে সেটা দেখছে না সে তো এরকমই প্রোডাক্টের ইমেজ দেখছে সে ক্লিক করলো আসলো অ্যামাজনে এসে সে পারচেস করলো অ্যামাজন দেখতেছে হচ্ছে এই লিঙ্কের মধ্যে কোন ইউজারের কোডটা দেওয়া আছে বুঝতেছেন সেটা দেখে এখন আসছে হিরো এটা কেনার জন্য কেনার পরে সে চিন্তা করছে আমার মতো আর কি ধরেন এটা কিনলাম কেনার পরে আমি চিন্তা করতেছি এটা সাউন্ড সিস্টেমটা বিল্টিনই ভালো তারপরে রোডের একটা মাইক্রোফোন কেনা দরকার তো আমি আবার একটা রোডের মাইক্রোফোন কিনলাম তারপরে এটার আবার একটা স্ট্যান্ড কেনা দরকার এটা একটা স্ট্যান্ড কিনলাম তারপরে আবার ধরেন এটার একটা যেহেতু এটা ব্যাটারিতে তো চলে তাহলে
কিনতে যাই দেখলাম একটা সেলফি স্টিকের মতো আছে সেইটাই আবার নিজেই পাওয়ার ব্যাংক গোপুর আছে তাহলে ওইটাই যদি আমি কিনে ফেলি তাহলে সেলফি স্টিকের মতো দেখা যাবে আবার পাওয়ার ব্যাংক কাজও করবে তো এরকম চিন্তা করে আমি কিন্তু অনেকগুলো প্রোডাক্ট ধরে এখানে কিনে ফেলছি তাহলে মানুষ যাবে কিন্তু একটার জন্য যায় আরও দশটা কিনতে পারে কিনতে পারে কিনা যত প্রোডাক্ট ক্রয় করবে সবগুলা প্রোডাক্ট অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যে প্রাইস হবে সেইখান থেকে একটা অংশ পার্সেন্টেজ কিন্তু অ্যামাজন ওই যেই ইউজার আইডির রেফারেন্সে আসছে ওই ইউজারের সাথে কিন্তু শেয়ার করবে কিভাবে শেয়ার করবে আপনার যে অ্যাকাউন্ট আছে ওই অ্যাকাউন্টে অ্যাজ লাইক এনএক্সের মতো ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমি এটা বলছি না যে এনএক্সরে দেখা অ্যামাজন বানাইছে আমি এটা ঘটা করেই বলতে যাচ্ছি অ্যামাজনকে দেখে এনএক্স বানাইছে আমি এবং এই এনএক্সের যে এমডি আমরা তো আইটি সেক্টরে প্রায় অলমোস্ট সিক্স ইয়ার সেভেন ইয়ারের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এই যে সেই সময় আমাদের যেই অভিজ্ঞতা তাতে আপনি যদি আমাকে বলেন যে এনএক্সের ইন্সপাইরেশন কোথায় এ কিন্তু অ্যামাজন আলিবাবা এগুলো কিন্তু ইন্সপাইরেশন এবং আমরা কিন্তু ড্রিম দেখি যে একদিন আমরা ওই সাইজের হব এরকম ড্রিম দেখি কিন্তু আমরা দেখবেন আমরা শুরু করছি তারাও কিন্তু একটা সময় শুরু করছে আজকে তারা যে জায়গায় আছে যখন শুরু করছিল তখন কি ওই জায়গায় ছিল আমি অ্যামাজনকে স্টাডি করে দেখছি নাইনটিন নাইনটি ফোরের দিকে জেফ বেজোস ভদ্রলোকের নাম সে যখন স্টার্ট করে তখন পাঁচশো কত কত ডলার দিয়ে শুরু করছে পাঁচ হাজার ডলার পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে সে শুরু করছে তার বাপের টাকা আছে সে মোটামুটি অর্থশালী ছিল সে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে তার বিজনেসটা শুরু করছে আজকে তার নিজস্ব বিমান বিমান বলতে কার্গো বিমান আছে নিজস্ব তৃতীয় বিশ্ব ধনী সে এবং মানে এক মানে তুল কালাম কাণ্ড আর কি হ্যাঁ অ্যামাজনে অ্যামাজনের যেই ইয়ে আপনার এটার কি বলে অ্যামাজনের যেই আপনার স্টোর সেই স্টোর হচ্ছে কি মানে মোটামুটি ধরেন মাইলের পর মাইল মানে তাইলে এটা ম্যানেজ করে কিভাবে ওখানে কোনো মানুষ ম্যানেজ করে না অ্যামাজনের স্টোর ম্যানেজ করে হচ্ছে কি রোবট রোবট বলতে ধরেন এক একটা সেলফ সেলফের মধ্যে প্রোডাক্ট এই এই সেলফগুলোর নিচে চাকা লাগানো আছে এইগুলো আসলে রোবটিক সেলফ ধরেন সামওয়ান প্রোডাক্ট যেমন আগড়াতে গেলে দেখবেন একজন সেলসম্যান থাকে এখন ধরেন কেউ একজন আইফোন অর্ডার করছে অনলাইনে এবার এটা ডেলিভারি নিতে আসবে সে এখানে বসে ক্লিক করলো ধরেন হয়তো দুই হাজার তেত্রিশতম একটা সেলফের মধ্যে ওইটা আছে সে এখান থেকে ক্লিক করলো দুই হাজার তেত্রিশতম সেলফটা চাকা দিয়ে হেঁটে 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 মানে গড়ায় গড়ায় আর কি এই ট্রেনের মতো ট্র্যাক করা আছে এই ট্র্যাক দিয়ে চলে আসে সেলসম্যানের কাছে এখান থেকে ধরেন এখন আইফোনটা নামায় রাখলো রাইকে আবার ক্লিক করে দিল ওইটা আবার আগের জায়গায় চলে চলে যায় বুঝতে পারছেন কত আধুনিক টেকনোলজি দিয়ে কিন্তু তারা এটা করছে ব্যক্তিগতভাবে এগুলো কোথায় কি আছে এটা সংরক্ষণ করা হতো মানে এটা ই করাও কিন্তু টাফ হয়ে যেত এত বিশাল সাইজের কিন্তু তারা আজকে হয়ে রয়েছে তাহলে এই যে বিষয়টা তারা করছে তারা ধরেন বিশ বছর সময় লাগছে তাদের হ্যাঁ পনেরো বিশ বছর সময় লাগছে তাহলে এনএক্সেরও একটা সময় লাগবে ইনশাল্লাহ দেখবেন এক সময় এটাকেও আমরা ওই লেভেলের একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চাই আমাদের কিন্তু অনেকে অনেকে আসা বলে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনারা নাম দিয়েছেন এটা কোন বিদেশি প্রতিষ্ঠানের আপনারা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিছেন কিনা সেটা এরকম না আমরা যখন এই কোম্পানিটাকে জন্ম দিছি তখনই আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিজনেস করব আমরা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করব এরকম থিঙ্ক করেই কিন্তু আমরা করছি আমি এই জায়গাটাতে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস শেয়ার করতে চাই যেটা আপনাদের লাইফে কাজে লাগবে এটা রিয়েল ঘটনা আপনি যদি খেয়াল করেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বড় জায়ান্ট বিজনেসম্যান কারা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এদের সবার রুট দেখবেন ম্যাক্সিমামের রুটই হচ্ছে ইসরায়েল খেয়াল করে দেখছেন আপনি ফেসবুক ইহুদি ইসরায়েল ইসরায়েল থেকে কিন্তু উৎপত্তি এখন আবার আপনি যদি দেখেন ইউনি লিভারের কথা যদি বলেন হেয়ার টু টাউন আপনি কিন্তু বেসমেন্ট কিন্তু ইসরায়েলের হ্যাঁ আপনি পেপসির কথা বলেন আপনি কোকা কোলার কথা বলেন হ্যাঁ আপনি বড় বড় যত ইভেন আপনি ইয়ের কথা বিল গেটসেও কিন্তু ইহুদি তা আপনার দেখতে হবে কিন্তু পুরা মানে বিগ যেই সেট আপগুলো পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে বিজনেসগুলো সব ওইখান থেকে তৈরি হয় এখন এক বিশাল জায়ান্ট বিজনেসম্যানকে এরকম একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনারা মানে ইসরায়েলের জনসংখ্যা কত এটা জানেন কিনা আপনারা অ্যারাউন্ড ষাট লাখ মাত্র ষাট লাখ সিক্স মিলিয়ন তারাই সারা পৃথিবীটারে মানে একটা আমেরিকাও কিন্তু ইনডাইরেক্টলি তারাই শাসন করে শাসন করে বলতে হচ্ছে আমেরিকার ক্ষমতা যে কোনো সময় নামানো উঠানো হচ্ছে তাদের ওয়ান্টুর ব্যাপার মানে টোটাল ওখান ধরেন আমলাতান্ত্রিক যে বিষয়গুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে গিয়ে 
अमेरिका ते प्राय मने मैक्सिमम मोर देन 80 परसेंट यूनिवर्सिटी जरा डीन बोलें बा ई बोलें टॉप मोस्ट पोजीशन जेगुला था क्या की जरा यूनिवर्सिटी गुला चला है तारा होते क्या अपना इज़राइल जेसो को तो न्यूयॉर्क टाइम्स शंपादो बुस्ते पाच से ना अपनी तारा कौन जगह बोश रहे हैं शंखायोल प तादेक जो कुछ क्वेश्चन करा हुए लोग जब आपना रा ये छोटो आपना दर गोत्रो बा आपना दर ये तो छोटो त्यां तो छोटो जगह थे कि आपने तो बोरो किसी को रन की बाबे तो आपको तार में से स्टच चलो ये रुकों मूल शारंश वाला चलो ये रुकों जे आमादर ये जे ऑल पुपुरी मान आमादर कम्युनिटी ये टामादर एक तो सोल्लिस लाख मानुषी का सिर्फ क्यों करें की व्यवस्था होगे एक कारण है आमादर से तो डा प्रॉब्लम है शुरू तो ये हम रसिंता करें एक आने व्यवस्था कुल्ला होगे ना ये डा इंटरनेशनल व्यवस्था करते होगे दशर बाहरी व्यवस्था करते होगे तो ये तादर बिजनेस टा जैकोनो बिजनेस शुरू करा शुमोई तारा चिंता एक अंतर्जातिक बाबे की बाबे छोराया जाओ जाए आ बाहरेर मनुष की की बाबे हैप्पी करा जाए उइखा ने की बाबे बिजनेस करा जाए उइ रकम बिजनेस मॉडल नहीं है ही तारा यात्रा शुरू करे एकारों ने तादर मैक्सिमम ही स्टार्टअप गुला किन्तु उइ भाबे ही दोनों तुरियो है आपनी जे भाबे स्टार्ट कर बे न प्लानिंग नहीं है बाबी एक टा ये नहीं किंतु हमारे जात्रा शुरू कर सी आपने जो शुरू जात्रा बोलें आपने अमेज़न बोलें इवन अलीबाबा बोलें आमी जो तो दूर जाने आमी जो तो दूर एक लोग नहीं स्टडी कर सी आमदे शुरू किंतु तादेच्छे ऑनेक बेशी पुरी होने इवन हंड्रेड टाइम्स माने स्ट्रॉंग सेट � तो ये जगह टाटे हमरे काज कुछ ही, हमारटा देखे अपना खूब बेशी मोटिवेटेड हुआ दर करना ही, अपनी अपना रूप पर चिंता करें, जब अपनी कोन एक टाइप कुछ गो इंटरनेशनल पर जब अपनी कुत्ते वाले के ना, बाप अपनी वो ही भावित चिंता करें, तो आप उन देख बन कितना अपना निजे रूप एक टा डेवलपमेंट कितने का ना अतः एफिलिएट मार्केटिंग जी अंकुश टा इटा अमरा एकोनो चालू करी नहीं बट अमरा इटा कर दी इटा अमदर मुद्दे रेजुलेशन हुए आसे शिद्दन तो आसे एवं अमरा एक्चुअली इटा इटा जोनो जी बैकएंड जी काजु कम दौर कर शेड अमरा तो जी ते काज कुत्ते सी अमरा इटा ओनी आज बो अमदर रेखा नो अपना रेटा कुत्ता आ तादर मॉडल ले जेगुला आसे, शेगुलो तो हमारे थाक बे, शायद आरो उतने रिक्त की ऐड करा जाए, उटा नहीं हमरा चिंता कुछ, नो इलेट आर बेटर किस्सू करा जाए, हम्म, उटा हमारे ये चिंता ते आसे, ये आपने पाबे न, ओल्पो शुमोए, हमारे एकोन कार्ड प्रक्रिया टाटे हमरा एक टा नीति सेट करा करो ने आपने टा किस्सू ए ए गुला आमदर प्लानिंग के मुद्दे आसे स्टेप बाय स्टेप और पश्चमन मुद्दे आपने देख बिन जाए गुला प्रति फलन कर बे हैं ताहले एकाने जेटा घोट से जे आमी किन्तु मोटा मोटी एक टा आइडिया किन्तु पे गलाम की की आइडिया पहला मैं पोज़न तो क्लास्टर के जुदे आमी एक टू रिव्यू करी विदिन को � आज के किन्लो ना सात दिन पौरे किन्लो तार पर अपनी पाबे न। 90 डेज़ इन मोड़ दे कुल्लो अपनी पाबे। हम्म बिशोट ए रुकूँ। ये वो एक टा प्रोडक्ट दिए गए से किन्तु शे दस टा प्रोडक्ट किन्से वो दस टा प्रोडक्ट इनका मैं अपनी पाबे। तो इटा अमेज़न किन्तु एक टू तुलना मोलोग भाबे कमी दे। एक डेढ़ � तो ये धोरण एक तब बिषय था के ये जाकू भालू एक तब काजल लगे। हम्म? अमाज़न जे अमादर मुन्दर आमदर आया जे। पेमेंट। 
এবিসি আপনার অ্যাকাউন্টে দিবে ওইখান থেকে আপনি ব্যাংকে বা ক্রেডিট কার্ড নানা বিধ আপনি আপনি নিয়ে আসতে পারেন আপনারা যেটা করবেন আমি কিন্তু আপনাদেরকে কয়েকবার জানাইছি এভরি থার্সডে কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং এবং এই যে ইন্টারনেট থেকে সেক্টর থেকে ইনকাম করা না করা এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে সেমিনার হয় বিশেষ সেমিনার হয় সো এই বৃহস্পতিবারও কিন্তু হবে আপনারা এইগুলো সেমিনারগুলোতে অ্যাটলিস্ট একবার অ্যাটেন্ড করবেন অ্যাটেন্ড করলে অনেক বিষয় আপনার অনলাইনের এই কেরিয়ার অনলাইনে ফ্রিলেন্সি আউটসোর্সিং এফিলিয়েট এগুলো সম্বন্ধে আরও ভালো যেমন আমি তো ক্লাসের একটা অংশের মধ্যে এটা ডিসকাশন করতেছি ওইখানে আরও অনেক বিস্তারিত ডিসকাশন করার কিন্তু সুযোগ থাকে তো সেইখানে আপনার এগুলো তিনটা থেকে প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই বিশেষ সেমিনারটা কিন্তু হয় এটা একটা সেমিনার একটা ওয়ার্কশপের মতো হয় তো এই জায়গায় আপনারা থাকবেন ওইখানে কোশ্চেন করার সুযোগ থাকে শেষের দিকে আপনি আরও বিস্তারিত এগুলো জানার ইয়ে আছে তো এখানে আমরা যেটা ছিলাম সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা কিউওয়ার্ড এবং সার্চ ভলিউম থেকে আমরা একটা আইডিয়া প্রথমে নিতে পারলাম যে প্রাইমারি এছাড়াও আমরা বড় বড় অ্যামাজনের মতো বড় বড় সাইটগুলোতে গেলে অনেক প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে থেকে আমি চিন্তা করতে পারবো যে কোন প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করব লোকাল করেন আর অনলাইন করেন মাথায় রাখবেন অলওয়েজ তিন থেকে পাঁচটা প্রোডাক্ট নিয়ে মুভ করবেন একটা দুইটা হইলে আরও ভালো অসংখ্য প্রোডাক্ট নিয়ে মুভ করলে কখনো ভালো বিজনেস করা যায় না অল্প পরিমাণ প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে হয় ধরে আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন কিন্তু এইটার উপরে আপনি ভালো জানেন ভালো ব্যাখ্যা করেন সর্বোচ্চ পরিমাণ সার্ভিস আপনি এনসিওর করেন এইটা হচ্ছে বেস্ট মার্কেটারের লক্ষণ যারা অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে এরা কিন্তু ভুল অনেক প্রোডাক্ট আপনি বিক্রি করবেন কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট আপনি মার্কেটিং করবেন না কেমনে এটা ঘটবে একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে ধরেন মানুষ এখানে এই প্রোডাক্টটা দিয়ে ইন করবে যেমন ধরেন আপনি এই গোপ্রোটা ই করলেন এখন গোপ্রো দিয়ে অ্যামাজনে গেল মানুষ গোপ্রোটা ভালো লাগছে বিধায় এটার জন্য অ্যামাজনে গেল যাই আরও দশটা প্রোডাক্ট করলো বিষয়টা এরকম ধরেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স করার জন্য একটা ব্যক্তি এনএক্সে হয়তো এসপিএল বিটের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে মেম্বারটা হইলো এরপরে তার যদি ভালো লাগে সে এসিআই আছে স্কোয়ার আছে সে আদার্স প্রোডাক্ট তার পরিবারের প্রয়োজনে নিজে নিজে নিতে পারে ইভেন সে যদি মনে করে আমি ইন্টারন্যাশনালি বিজনেস করবো আমার ইংরেজিটা একটু জানার দরকার আছে তাহলে ইংরেজি কোর্স শুরু হচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে হয়তো ওই ওই কোর্সটাও করতে পারে এটাও একটা প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হতে পারে বুঝতে পারছেন বিষয়টা তাইলে আমি কিন্তু সব প্রোডাক্ট মার্কেটিং করব না মার্কেটিং করব হচ্ছে কি অ্যামাজনে ধরেন মোর দেন টু লাক্সের উপরে প্রোডাক্ট আছে অনেক প্রোডাক্ট মোর দেন টু লাক্স খুব কম বলছি টু লাক্স তো ব্যান্ডরই আছে ওদের ব্যান্ডর মানে সাপ্লায়ার আর কি তাহলে বুঝে নেবার আপনি ওখানে কুটির কাছাকাছি প্রোডাক্ট আছে এখন এত প্রোডাক্ট আছে আপনি কাজ করবেন কয়টা নিয়ে একটা দুইটা তিনটা হাইস্ট পাঁচটা প্রোডাক্টকে আপনি প্রমোট করতে পারেন তাও একই পেজের মধ্যে না প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আলাদা আলাদা পেজ ক্রিয়েট করে আপনি করতে পারেন তাহলে আমাদের এই যে আমি ব্যাখ্যাটা দিলাম এই ব্যাখ্যাটাকে এবার আমাদের অ্যাসিউর সাথে রিলেট করে দিই দেখবেন আপনি যদি অ্যামাজন থেকে ইনকাম করতে চান তাহলে কোনো একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে আপনি ফেসবুকে দিয়েও ইনকাম করতে পারেন শেয়ার করে অথবা আপনি মনে করেন গুগলে আপনার একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেও করতে পারেন অ্যান্ড সেলস হবে কোন জায়গায় বেশি আপনি জাস্ট থিঙ্ক করেন মানুষ যখন ফেসবুকের মধ্যে থাকে তখন কিন্তু সে থাকে একটা এন্টারটেনিং মুডে বা একটা সোশ্যাল যোগাযোগ এই জাতীয় মুডে সে কিন্তু এখান থেকে পারচেস করার মুডে থাকে না এক্সাম্পল নেন যেমন ধরেন আজকে শুক্রবার আপনি যখন মসজিদে যান তখন কিন্তু আপনি মানে কী শপিং করবেন কোন সিনেমাটা দেখবেন কি খাবেন এগুলো নিয়ে চিন্তা করেন ওইখানে সব আল্লাহ আল্লাহ করতেছেন আপনি খালি ধর্মীয় উপাসনা করতেছেন আবার যখন আপনি বসুন্ধরা সিটিতে যান তখন নিশ্চয়ই আপনি ধর্মীয় আলাপ সালাপ করার জন্য যান নাই সেখানে কেনাকাটা অথবা আপনি যদি চার্চ ইমপ্লেক্সে যান তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এখানে পড়াশোনা করতে যান নাই আপনি মুভি দেখতে গেছেন তাহলে একটা মুড আছে কিন্তু সিচুয়েশন কিন্তু একটা মুড তৈরি করে মানুষের এখন যখন ফেসবুকে থাকে তখন কিন্তু সে বাইং মুডে থাকে না যখন সামওয়ান গুগলে এসে সার্চ করে এটা লিখে যে বাই আই ম্যাক বাই আই ফোন তখন বুঝতে হবে সে কিন্তু এটা কেনার মুডে আছে এবার যদি এই কিউআর্ডের বিপরীতে আপনার সাইটটা অপটিমাইজ করা থাকে তাহলে সেইখান থেকে আপনি ধরুন ফেসবুক থেকে দশ হাজার ভিজিটর পাইলেন আর এইখান থেকে পাঁচশো ভিজিটর পাইলেন ওই দশ হাজার থেকে যে সেলস হবে এখানে পাঁচশোর থেকে এর চেয়ে বেশি সেলস হবে বুঝতে পারছেন মানুষ কোন সময় কোন মুডে আছে এটা দেখতে হবে না সামান মারা গেছে তার পরিবারে আপনি গেলেন যাই সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছে আমরা বুঝতে হবে তো এখন মুডটা কি এখন কি কেমন আছেন এর সময় 
रिलेटेड Amazon की ख्याल करते हैं ना अपनी, उनको लो की related product गुला, इनकी Facebook के शंभो, किंतु आपने एक तो website है तो ये तो शंभो related product गुला, एक तो देखते हैं ऐसा शार्क तब देख बार एक तो देख बे, कोनो ना कोनो एक तो पसंद हो इस वो इटा दिए शिक्षा से, इजे इजे conversion तो तो हम किंतु बेर जाए, जब मैं दुकाने आपने जो कौन जान, श कारण कि देखा हर पर मनो इसे ऊपर तुम रही वालों सिलो तो ए जी निश्चित तो आपने कोट्टे चां तो ये रुको मैं कोई एक तो प्रोडक्ट देखा हर ऑप्शन जो दी ताकि दवा जाए तो इटा तो हम फेसबुक ही दी दवा देते सीना एक अनु वेबसाइट किन्तु लगे आप आर बिजिटर ये बाइंग बूढ़ेर बिजिटर गुला किन्तु हम लोग अपनी जो भी चांस है ये एक ही वेबसाइट दिए आमी एडसेंस से इनकम करूँ शेरो तो शंभो एक तो अच्छे वो ही एक ही मेज़र मुद्दे क्लिक करें शेज़ जाए गोप्रो किसे अमेज़न थे क्या मैं इनकम कर लाम आप आज जो भी ये पेज़र मुद्दे एक तो बिग गप उन्दे वाला क्या एडसेंस से शेज़ जो भी वो इटा � ज्योतो डॉलर रहता है क्यों तो तो डॉलर भी पूरी तामितो एक टा अमाउंट पहला हम 68 परसेंट है ना तो ए जे बिषय टा एकों एक ही बिजिटर के किन्तु नाना न भाभी मोनिटाइज करा होते हैं बिजिटर आपने एक दौरे आपने आमर बिजनेस मॉडल देखें आपने आमर स्टूडेंट बट आमी रैक्सी स्क्वायरर प्रोडक्ट अपनी जो दी अपना पूरी बारे जेब प्रोडक्ट गुला बारे थे किंतु से निर्णय करने डिस्काउंट भी पहुंचा है बेटर बाई भी पहुंचा है अपना किसी की तो अपॉर्चुनिटी आसे अपनी किंतु अपॉर्चुनिटी कारण है शोभा ने लिखे होना क्यों नहीं बे नहीं बे भी तो किंतु आमरों की तो बिजनेस तैयारी होगे तो एक ही अपना रहो तो एक ही कुत्तों पे गूगल ते के बिजिटर नहीं आज भाई ने खाली आमी एमएस जो नहीं दी बोलेगा ना शेखाने आमी आमर एडसेंसर मत तो मैं कुत्ते बारी आप आर वो इखाने आमर नहीं जस्शु किस प्रोडक्ट तो थकते बारे ये आगेर बेचे आमर फास्टेड किट नहीं आई कुत्ते सिलम एमएस जो ने फास्टेड किट तो तादर क्या बोलते हैं सिला मैं एक टा पेज तो रिक्वेड है जब फॉर बांग्लादेशी पीपल एक टा बटन थकलो फॉर इंटरनेशनल दूसरी टा बटन थकलो तो एक ही इधर एक इंतु की लो गूगल इस आश्लोज है खुद तो अपन बांग्लादेशी पीपल रहे इखान तो किन्लो वो इटा इखान तो किन्लो हम देख दूसरी जगह इखान तो � एवं अमेज़न ने बिजनेस मॉडल टाइप की भावे काज करे, मोटा मोटा एक आइडिया कि आपने देखोइसे, शोभा, ताले आमी एक बारे शशिर दिखे आज ही आज की क्लासेस, ये जगह टाटे आमी एक टा जीनी शापना देश आते शेयर कोते, सीट की वर्ड बोलते किन्तु ऐसे जेगुला आम्रा सीट तो बीज, हम बोल सिलाम, जेटा प्राइमरी � आपने मोबाइल नहीं काट कर बनी, यार मोबाइल किन्तु एक ता विशाल इंडस्ट्री। मोबाइल माने तो मोबाइल, मोबाइल माने आपने सार्च जो दी देखें, हमी आपने तो देखा ही। गूगल, आपने देखें ना बुस्ता, मोबाइलेर सार्च को तो, प्राय चार, चार शो निरान नब्बे कुटी, ऑलमोस्ट, बुस्ते वाते सें। आप आरेख तो देखिए वह एक और दशक छोटो खाजार और जूत लक्खो निजूत कुटी चार शो निरानु बुई कुटी पास शो कुटी दरन सार्च बुझते पास चलना आपने मोबाइल लिखा मानुषी पुरी मान मने ए पुरी मान इखने देखा जाते हैं एक और आम्रजुद बैके आप आर देखिए जो मोबाइल ले इको तो अच्छा बितोरे तो बिजिटर तो अनेक � 
বুঝার চেষ্টা করেন ভিতরে যেটা এডওয়ার্ড দিয়ে দেখি ওইটা হইছে আমার ক্লায়েন্ট ওইটা আমার কম্পিটিটর না এরা হচ্ছে আমার কম্পিটিটর তো কম্পিটিটর যেখানে অনেক বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে ওইখানে নামাটা আমার জন্য একটু টাফ না আমাকে কি করতে হবে আমাকে একটু কম কম্পিটিটরের জায়গায় আগে আমার মাজারটা শক্ত করতে হবে আর কি হ্যাঁ ঠিক কি না তো এই জায়গায় কিভাবে করা যায় মোবাইল না করে মোবাইলকে আরেকটু কনসাইজ করে ফেলেন মোবাইলের মধ্যে আমার বহু ধরনের মোবাইল আছে এর মধ্যে আইফোন একটা মোবাইল স্যামসাং একটা মোবাইল একটা স্পেসিফিকে যখন চলে যাচ্ছেন ধরেন মোবাইল যদি দশটা থেকে থাকে যখন আমি আইফোন বলবো তখন কিন্তু নয়টা বাদ হয়ে গেছে একটু সরু জায়গায় আসছি মোবাইল এইটা এখন আইফোন কিন্তু এইটা এরপরে আইফোনের আবার সেভেন আছে এইট আছে আইফোন এক্স আছে ফোর আছে ফাইভ আছে প্লাস আছে নাকি যখন আমি বললাম আইফোন এক্স এটা তো নতুন এখন বর্তমান সময়ের তখন জিনিসটা আরও ছোটো হয়ে আসছে এবার আইফোন এক্স না বলে বললাম আইফোন এক্সের চার্জার এবার আরও ছোটো হয়ে আসছে আইফোন এক্সের ব্যাক কাভার আরও ছোটো হয়ে আসছে বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা তো যখন আমি ব্যাক কাভার দিয়ে শুরু করব ব্যাক কাভারের কম্পিটিটর তো কম বুঝতে পারছেন আমি বড় জায়গার থেকে আস্তে আস্তে করে কনসাইজ করে সরুতে আসলাম এটাকে বলে হচ্ছে নিশ কিউর নিশ নিশ মানে হচ্ছে একটা সরু জায়গায় চলে আসা এই জায়গায় যখন আসবো এখান থেকে আমি যখন আস্তে করে গেন করব ধরেন আমি চার্জার বিক্রি করে মোটামুটি একটু পরিস্থিতি পাইছি বাজারে তারপরে আমি চার্জারের সাথে ব্যাক কাভার নিছি এরপরে আমি একটা ফোন নিছি একটা মডেল নিছি এরপরে দুইটা মডেল নিছি এরপরে আমি আই ম্যাকও করি বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা এইরকম করে যখন আমরা যাব না তখন আমরা বাজারে টিকে থাকতে পারবো আদারওয়াইজ যদি আমরা অনেক বড় করে করি তখন কিন্তু দেখবেন আমি শুরুতেই কিন্তু একটা বাড়ি খাবো কারণ আমার কম্পিটিটরের সাইজটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে ওষুধ কোম্পানি হিসেবে আমি তৈরি হইতে চাচ্ছি না বাট আমি ইন্ডিভিজুয়াল কোনো একটা জিনিস হয়তো বানাইছি যেটা আবার স্কোয়ারও বানায় না আমার কাছে এটা আছে তখন কিন্তু তারা পাচ্ছে না বিদে কিন্তু আমার কাছ থেকে আইসা নিতে হবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এরপরে আমি এটা দিয়ে পরিচিত হয়ে আরও হয়তো আমি কিছু কিছু আস্তে আস্তে করে কম্পিটিশনে ঢুকব বিষয়টা এরকম অর্থাৎ বড় করে না ঢুকে আমি ছোট করে ঢুকলাম তাহলে আমার কম্পিটিটর কারা যে কোনো একটা কিউআর লিখে সার্চ করার পর যেই সকল ওয়েবসাইটগুলো আসে সেইটা হচ্ছে আমার কম্পিটিটর আমি আপনাকে এখানে আমাদের এই টপিকসটা এইটাই আমাদের শেষ বিষয় আমি আসলে নেক্সট ক্লাসের একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করছি যেন আপনারা একটু থিঙ্ক করতে পারেন আগামী ক্লাসের ইয়েটার জন্য দেখেন ফার্স্ট এড কিট লেখার সাথে সাথে দেখেন এখানে আসছে ফার্স্ট এড কিটের উইকিপিডিয়া একটা পেজ সে কি আমার কম্পিউটিটর এখানে একটা বোঝার জিনিস আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে ফার্স্ট এড কিটের উপর উইকিপিডিয়া কি বলতে চায় সে কি বিক্রি করতে চায় না তথ্য দিতে চায় আমি কি করতে চাই আমি কি তথ্য দিতে চাই মানুষকে না বিক্রি করতে চাই তার ইন্টেনশন আর আমার ইন্টেনশন কিন্তু ভিন্ন এই কারণে সে কিন্তু আমার কম্পিটিটর না যদি আমার ওয়েবসাইটটা হইতো তথ্যমূলক ওয়েবসাইট তাহলে সে আমার কম্পিটিটর হইতো খেয়াল করছেন বিষয়টা তার মানে এক থেকে দশ দ্বারা আসছে সবাই আমার কম্পিটিটর বিষয়টা এরকম না এক থেকে দশের মধ্যে আমার সাথে যাদের ইন্টেনশন মিলতেছে তারা হচ্ছে আমার কম্পিটিটর তারপরে দুই নম্বরে আসেন দেখেন এখানে ফার্স্ট এড ব্যান্ড টুইটারের একটা ই দেখা যাচ্ছে তার মানে ওয়েবসাইট যদি নাও থাকে টুইটারে একটা পেজ খুললেও আমরা মার্কেটিং করতে পারবো যেটা দিয়েও ব্যবসা করা সম্ভব তারপরে আবার এখান দেখেন উইকিপিডিয়া আরেকটা পেজ এটা আমাদের না এখানে ফার্স্ট এড ব্যান্ড একটা অফিসিয়াল সাইট কোন একটা ব্র্যান্ড তারা এটা করতেছে ভালো অনেকটা এক্সাক্ট ডোমেনের মতো হয়ে গেছে তাদেরটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে দেখেন এটা ভিডিও তৈরি করেও তারা মার্কেটিং করতেছে তাহলে বুঝতেছেন আমাদের আমরা কিন্তু এইটাতে ভিডিও মার্কেটিংও শিখব তারপরে এখানে আমরা আরেকটু নিচের দিকে যাই এখানে ফেসবুক ফেসবুক একটা পেজ তৈরি করেও দেখেন তারা গুগলে আইসা বসে রয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওয়েবসাইটের পাশাপাশি ইউটিউব টুইটার ফেসবুক এগুলাকে কাজে লাগাইও কিন্তু আমরা ভিজিটর নিয়ে আসতে পারতেছি তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আমার কাজে লাগতেছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এই এই এইখানে টুইটার এবং ফেসবুক এই দুইটাই কিন্তু ওই ফার্স্ট এড কিট ব্যান্ড যেই ব্র্যান্ডটা ওই তাদের তাহলে এখানে কিন্তু দশটার মধ্যে তিনটা হচ্ছে তাদের দুইটা হচ্ছে উইকিপিডিয়া পাঁচটা তার মানে আমি কম্পিটিটর পাঁচটার মধ্যে পাইছি একটা ঠিক না একটা ফেসবুক পেজকে মানে পিছনে ফেলে দেওয়া একটা ওয়েবসাইটের জন্য কোনো ঘটনাই না ফেসবুক পেজ কখনো অত স্ট্রং না একটা টুইটার পেজ কখনো এত স্ট্রং না তার মানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কিছু পার্টনারও এখানে মানে কম্পিটিটর এখানে পাওয়া গেছে ফার্স্ট এড কিট ব্যান্ড না হয় একটু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের সাথে ওয়েবসাইটের টক্কর হবে 
কিন্তু ওইগুলোর সাথে খুব বেশি হবে না আপনি চাইলে ইজিলি এটার মধ্যে ঢুকতে পারেন বুঝে আছে কিন্তু আমি কিন্তু আইডিয়া তৈরি করতে পারতেছি তাহলে আমাদের কম্পিটিটরের সংখ্যা এখানে মানে দশটার মধ্যে কয়টা আমরা পাচ্ছি এখানে কিন্তু ইজিলি আমরা বের করতে পারতেছি এটা ছিল হচ্ছে এক নম্বর আর লাস্ট টাইম এই হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন আপনারা যেটা আপনাদের ব্রেইনে আমি বলার পরে বুঝবেন যে এটা তো আমাদেরও কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে কোনো একটা কিউওয়ার্ড আমরা চুজ করলাম ধরেন আইম্যাক ধরেন ফার্স্ট এড কি কীভাবে আমরা করলাম হোল প্রসেস সম্বন্ধে আমরা আজকে ডিসকাস করলাম এখন এই কিউওয়ার্ডের বিপরীতে আমি যদি একটা সাইট বানাই কত দিন লাগবে আমার এই সাইটটা গুগলে ফার্স্ট পেজে যাইতে আপনার ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কোনো একটা সাইট দিবে দিয়ে কিন্তু সে জিজ্ঞেস করবে কত দিন লাগবে বানানো তো আছেই বানানোর বিষয় তো বানানোর আছে কিন্তু সাইট বানায় আপনারা যখন দিবে যে তুমি এটা গুগলের এক নাম্বারে নিয়ে যাও বা গুগলের ফার্স্ট পেজে নিয়ে যাও তখন আপনার বলবে না যে আনলিমিটেড সময় তো দিবে না বলবে তো কত দিনের মধ্যে করবেন বলবে কি না বা আপনি নিজেও তো চিন্তা করবেন পঁচিশ তিরিশ হাজার খরচ করে ওয়েবসাইট বানাবো তারপর আবার এটার পিছনে তিন মাস ছয় মাস বারো মাস সময় দিব দিয়ে আমি আমার চালান উঠবে কবে এরপরে আমি প্রফিট করব কবে এই বিষয়গুলো আমার ক্লিয়ার থাকতে হবে না তো এই জায়গায় কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি হওয়ার পর কত দিনের মধ্যে গুগলে ভালো একটা অবস্থায় যাওয়া যাবে এটা কি আপনাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বলে মনে হয় দরকারি কোয়েশ্চেন এন কোয়েশ্চেনের উত্তর কি আপনার কাছে কোন উত্তর আছে কারো কাছে কোন উত্তর আইডিয়া কত দিন লাগতে পারে আইডিয়া দশ এগারো দিন লাগতে পারে তিন দিন লাগতে পারে আচ্ছা এই ফার্স্ট এড কিট ব্যান্ড এই ওয়েবসাইট ধরেন এখানে কয়েক বছর যাবৎ কাজ করে এই জায়গায় আসছে আর আপনি একটা ফার্স্ট এড কিটের উপরে একটা ওয়েবসাইট বানাবেন বানানোর পরে তিন দিন আর সাত দিন আর দশ দিনের মধ্যে আপনি গুগলে তার কাছে চলে যাবেন আপনার মনে হয় এরকম কখনোই এটা তিন দিন সাত দিন তো দূরে কথা অ্যাটলিস্ট তিন থেকে ছয় মাস লাগবে আপনার একটা ওয়েবসাইটকে যদি আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে নিয়ে যেতে পারেন নোটিসেবল যেটা মানে লক্ষণীয় একটা কিছু আপনি করলেন আপনি এটা করতে পারবেন যে আগে পাঁচশো বাইশটা ওয়েবসাইট আছে এই ক্যাটাগরিতে আপনি ওয়েবসাইটটা দুই দিনের মধ্যে এক দিনের মধ্যে আপনি রেজিস্ট্রেশন করাইতে পারবেন গুগলের কাছে সাবমিট করলেন সে লিস্টে নিয়ে নিল পাঁচশো তেইশ নম্বর ওয়েবসাইট এটা ইট ডাজন মিন এটা ওই পাখি পাঁচশো রে বাদ দিয়ে পাঁচশো দশটা রে বাদ দিয়ে ওই প্রথম দশের মধ্যে ঢুকে যাবে সাত দিন দশ দিনে অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিন মাস ছয় মাস সময় কিন্তু লেগে যাবে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এটা একটা আইডিয়াস জাস্ট আমি আপনাকে দিলাম কিন্তু এটা কংক্রিট কথা না এটার পর্দার আড়ালে আরেকটা কথা আছে যে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কথা ধরেন আপনি কাদেরকে সরাই আপনার অবস্থান দিবেন যারা আপনার কম্পিটিটর ঠিক কিনা তাহলে আপনি যদি কম্পিটিটরকে আপনার যারা কম্পিটিটর এদেরকে বিট করতে চান তাহলে অলওয়েজ মনে রাখবেন আপনি নিজে খালি কিছু একটা করলেই বিট হবে বিষয়টা এরকম না কম্পিটিটর কি করতেছে ওটাও জানতে হবে আপনি মনে করতেছেন আপনার একটা ফ্রেন্ড সেও এইবার এসএসসি পরীক্ষা দিবে আপনিও এসএসসি পরীক্ষা দিবেন আপনি অ্যাটলিস্ট তার চেয়ে ভালো করতে চান নাইলে ইজ্জত থাকবেন না ধরেন দুই ফ্যামিলির মধ্যে আপনি এমন একটা ভাব নিয়েছেন তাহলে আমাকে তার চেয়ে ভালো করতে হবে আপনি করলেন কি সকাল সাতটা থেকে রাত্রে সাতটা পর্যন্ত বারো ঘন্টা আপনি ডেইলি পড়াশোনা করলেন পরীক্ষা দিলেন তিন মাস পরে রেজাল্ট হলো রেজাল্টের পরে জানলেন সে আপনার চেয়ে পাঁচ মার্ক বেশি পায় বেশি পাইছে এখন আপনি ইচ্ছা আমরা এই করতেছেন তারপর সাক্ষাৎকার নিলেন তুই কি করছিস তুই এত পারলি কেমনে সে বললে আমি তো সকাল ছয়টার থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত পড়ছি একটা ঘন্টা বেশি পড়ছে আর কি বুঝতেছেন তা আপনি তো এখন আফসোস করতেছেন আমি তো পনেরো ঘন্টা পড়তাম যদি আগে জানতাম এটা এখন বিষয় হচ্ছে আপনি চোখ বন্ধ করে আপনি কত কি করতেছেন আপনার দুনিয়ায় এটার উপরে কিন্তু আপনার মেইন বিষয় না আপনার কম্পিটিটর কি করতেছে ওটা যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে এর চেয়ে একটু বেটার করলেই কিন্তু আপনার ঘটনাটা ঘটে আপনি যদি খোঁজ নিয়ে জানতেন আপনার কম্পিটিটর পড়তেছে ছয় ঘন্টা ডেইলি তাহলে আপনি বারো ঘন্টা পড়ছেন কেন এত পড়ার তো দরকার ছিল না আপনার টার্গেট তো হয়েছে তার চেয়ে ভালো করে তাই সাত ঘন্টা পড়লেই তো হইতো এনার্জি লস করছেন শুধু শুধুই আপনি এত ইয়ে করছেন এত ডিফারেন্স তৈরি করার তো দরকার ছিল না বুঝা যাচ্ছে তাহলে এই জায়গাটাতে কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার কম্পিটিটরের অবস্থা কি স্ট্রেংথ কি তার উইকনেসগুলো কি ওই জায়গাটাতে আপনি কতটুকু ডেভেলপমেন্ট করবেন তখন জায়গায় কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা ঘটবে ভাইকে যদি দৌড় প্রতিযোগিতা দেয় দেওয়াই 
যে আপনি একজনের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতবেন কতদিন লাগবে তাইলে যে সাত দিন আর কয় দিন এই কথা কখনোই তো সত্য না আপনি জানেন না তো আপনার কম্পিটিটর কে আপনারা যদি বলি কম্পিটিটর হয়েছে ধরেন আপনার ছয় ফুট এক ভদ্রলোক যে অলরেডি ফিট যে মোটামুটি ম্যারাথন দৌড়া এই জাতীয় তাইলে আপনি হয়তো বলতে পারেন ঠিক আছে আমি পারবো এর সাথে আমার দুই বছর একটু প্র্যাকটিস করতে হইব আপনার যদি কম্পিটিটর বলি আমার খালা তো ভাই একটা চার বছরের আছে ওইটা আপনি বলবেন আমি তো এখনই ফিট নিয়ে আসেন না আপনি এখনই ফিট কারণ তার সাথে কি দৌড়ব আমি হাঁটলেও তো তার আগে চলে যাব বুঝতে হবে আপনি কার সাথে কি করছেন ওইটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার প্রিপারেশনটা করবে ওসাইন বোল্ট হইলে আপনি বলবেন এটাও সম্ভব হয়তো এ জীবিত থাকতে সম্ভব না দশটা বছর ওয়েট করে নে মরলে এরপরে সম্ভব মানে বিষয়টা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে যে এ যখন দৌর বন্ধ করে দেব এরপরে তো সম্ভব হ্যাঁ আমি ইশারা হব তাহলে কোনো না কোনোভাবে কিন্তু সম্ভব একটা প্ল্যান কিন্তু আছে তার জীবদ্দ না পড়লে মরার পরে হইলো একটা প্ল্যান আছে এই কারণে আমি বলছি যে আপনাকে আগে জানতে হবে আপনার কম্পিটিটরকে তারপরে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কতদিন লাগবে যদি এমন হয় আপনার কম্পিটিটরের ওয়েবসাইটও নতুন সে আপনারই মতো সে অল্প কিছু দিন যাবত শুরু করছে তাহলে তাকে বিট হয়তো আপনি এক মাসেও করতে পারবেন কিন্তু যদি এমন হয় যে কম্পিটিটর হয়েছে ওসাইন বোল্ট তাহলে এখানে পাঁচ সাত বছরও লাগতে পারে বুঝতে পারছেন আপনি বিষয় যে কম্পিটিটরের অবস্থান কিন্তু জানতে হবে এ কারণে শুধু আমাদের কিউওয়ার্ড রিসার্চ না সাথে সাথে কম্পিটিটরের রিসার্চ কিন্তু করতে হবে আর দুইটাকে একসাথে করব যখন আগামী ক্লাসে আমরা কম্পিউটিটর রিসার্চ করব দুইটা একসাথে যখন আমরা করব তখন আমরা একটা সঠিক বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো কোন ব্যবসাটা আমরা নামব এবং কিভাবে কম্পিউটিটরদের বিট করে আমার ব্যবসাটা আমি একটা জায়গা মতো নিয়ে যাব সবাই অনেক ভালো থাকেন নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে হ্যাঁ 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 ভিডিওগুলো আমি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি হ্যাঁ